செய்திக்குரிய தலைப்பு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த தலைப்பே சத்தியத்தின் சத்தம் வாய்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் சத்தியத்தின் சத்தம் பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு மூத்த ஊழியர் நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை அவர் என்னோடு கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஊழியர் ஐக்கியத்தை தொடங்கணும் அப்படின்னு கேட்டார் மற்றும் நிறைய ஊழியர் ஐக்கியம் நடக்குது எதுக்கு இன்னொரு ஊழியர் ஐக்கியம்னா ஊழியர் ஐக்கியம்லாம் தொடங்குகிற எண்ணம் இல்லை அப்படி அப்போ அவர் இடத்துல பேசும்போது சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி சத்தியத்தின் சத்தியமே கேட்கப்படாமல் போயிடுச்சு சத்தியத்தின் சத்தியமே கேட்கப்படாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னார் அவர் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட அந்த வார்த்தையை வைத்து தான் இந்த சத்தியத்தின் சத்தம் கருத்து களம் என்று நாம் தொடங்கினோம் அந்த நாட்களில் தொடங்கும்போது இருந்த எண்ணம் ஒரு சில ஊழியர்களாக கூடி எது சத்தியம் அதை நம்ம கலந்து பேசி அதில் வந்து நம்ம உறுதியாக இருக்கணும் அந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளணும் சத்தியத்தின் சத்தம் கருத்துக்களோன்னு ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பிக்கும்போது ஃபுல் டே வச்சு மார்னிங் ஒரு டாப்பிக்கு பேசிட்டு அப்புறம் சாப்பிட்டு உட்காந்து அந்த டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஏதாவது ஒரு டாக்டரினல் விஷயம் ஒரு சில மாதங்கள் அப்படி தான் வச்சோம் ஆனால் சாப்பிட்ட அந்த செகண்ட் செஷனில் ஒரு பத்து பேர் கூட இருக்க மாட்டாங்க அப்போ நூறு நூற்றி ஐம்பது பேர் போல் வருவாங்க ஆனால் செகண்ட் செஷனில் பத்து பேர் போல் கூட இருக்க மாட்டாங்க அப்போ தான் ஒரு சின்ன மாற்றம் கொண்டு வந்தோம் இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஆரம்பிச்சு டூ ஹவர்ஸ் ஃபார் டீச்சிங் அது முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம சின்ன டிஸ்கஷன் வச்சுட்டு சாப்பாட்டுக்கு போயிடலாம் சாப்பாடை டூ ஓ கிளாக் பிந்திக்குவோம் அப்படின்னு யோசித்தான் இந்த சிஸ்டம் டெவலப் ஆச்சு நேற்றைய தினத்தில் பொதுவாக சில வேலைகளில் நான் சபையில் கொடுக்குற செய்தி அதுவே ஊழியர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் சில செய்தி ஊழியக்காரங்களே இந்த தலைப்புகளை பார்த்துட்டு நீங்கள் விஓடியில் பேசுங்க அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஊழியர்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சபையில் பேசுகிற செய்தியையும் நான் கொடுப்பது உண்டு சில வேலைகளில் கர்த்தர் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக சில தேவை செய்தியை தருகிறார் இந்த சத்தியத்தின் சத்தம் கருத்துக்களத்துக்காக தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கும் போது எனக்குள்ள தெளிவாக சத்தியத்தின் சத்தம் என்னன்னு பேசணும் சத்தியத்தின் சத்தம் என்னன்னு பேசணும் அப்படின்னு மட மடன் கத்துற அநேக வசனங்களை காட்டி கொடுத்தார் ஏறத்தால நூற்றுக்கும் அதிகமான வசனங்களை குறித்தடுக்க நேற்று கத்தர் உதவி செய்தார் எல்லாவற்றையும் அப்படி சொல்லி முடிக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியலை ஆனால் எனக்கு பிரயோஜனமாக இருந்துச்சு நேற்று இரவு இந்த அதிகாலை எழும்பி உட்காந்து தேவ சமூகத்தில் அந்த வசனங்களை தியானிக்க குறிப்படுக்க கற்றுக் கொடுத்த கிருபை எனக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது உங்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் யோவான் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தெட்டு வசனங்களை வாசிப்பேன் எடுத்தவள் வாசிங்க யோவான் ஜான் எயிட்டீன் வர்ஸ் தேர்ட்டி செவன் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் அப்பொழுது பிலாத்து அவரை நோக்கி அப்பொழுது 
பிலாத்து அவரை நோக்கி அப்படியானால் நீ ராஜாவோ என்றான் அப்படியானால் நீ ராஜாவோ என்றான் இயேசு பிரதியுத்திரமாக நீர் சொல்லுகிறபடி நான் ராஜாதான் நீர் சொல்லுகிறபடி நான் ராஜாதான் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன் நான் வந்ததே பிறந்ததே சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன் இதற்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தேன் இந்த சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுப்பதற்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தேன் சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறான் என்றார் சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறான் என்றான் அதற்கு பிலாத்து அதற்கு பிலாத்து சத்தியமானது என்ன என்றார் அதற்கு பிலாத்து சத்தியமானது என்ன என்றான் நான் மறுபடியும் அவன் யூதர்களிடத்தில் வெளியே வந்து அங்க எப்படி அதை வாசி புரிஞ்சுக்கணும்னா சத்தியமானது என்னன்னு அவற்றி கொஸ்டின் கேட்கல பாட சத்தியமானது மண்ணங்கட்டியாவது சத்தியம் என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழியே போயிட்டான் சத்தியமாவது என்ன அப்படிங்கிறத அவன் விளக்கம் கேட்கணும்னு விரும்பலை பார் சத்தியம் சார் சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுக்க வந்தேன் சத்தியமானன் சத்தியத்துக்கு செவி கொடுக்குறான் என்ன பெரிய சத்தியம் சத்தியங்கிற சத்தியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பதில் கூட தெரிஞ்சிக்க விரும்பாம அவன் வெளியே வந்துட்டான் வந்து வெளியே வந்து நான் அவனிடத்தில் ஒரு குற்றமும் காணேன் அவனிடத்தில் ஒரு குற்றமும் காணேன் அப்படிங்கிற அவன் அந்த சத்தியத்தை குறித்து அறிந்து கொள்ள விரும்பலை நீங்கள் அந்த இயேசுடைய ட்ரையலில் பார்ப்பீங்கன்னா அண்ணா காயிபாவுடைய வீடாக இருந்தாலும் சரி பிலாத்துடைய அரண்மனையாக இருந்தாலும் சரி இயேசு கேட்ட கல்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு தான் இருந்தார் எப்போ சத்தியம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வெளியே போயிட்டு திரும்ப உள்ளே வந்தானோ அவர் த வாயை திறக்கத நிறுத்திட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டான் அவர் வாயை திறக்கல சிலுவையில் அறைய போட்டு மட்டும் பரவாயில்ல இந்த ஸ்திரீவர்களோட பேசினார் இன்றைக்கு நிறைய பேர் சத்தியன்ன என்ன அப்படின் சொல்லி சத்தியன்ன என்ன அதை அறிந்து கொள்ள கூட அவங்க வந்து ஆயத்தமாக இல்லை அவன் சொல்லிட்டு போகிறோம் சத்தியம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறோம் ஏசாயா முப்பத்தெட்டு பதினெட்டு வாசிங்க பாதாளம் உமை துதியாது பாதாளம் உமை துதியாது மரணம் உமை போற்றாது குழியில் இறங்குகிறவர்கள் உம்முடைய சத்தியத்தை தியானிக்கவில்லை குழியில் இறங்குகிறவர்கள் உம்முடைய சத்தியத்தை தியானிப்பதில்லை யார் சத்தியத்தை தியானிக்க மாட்டாங்க குழியில் இறங்குகிறவர்கள் உம்முடைய சத்தியத்தை தியானிப்பதில்லை நிறைய பேர் சத்தியத்தை தியானிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க சத்தியத்தை தியானிக்கலைன்னா யார் அவங்க குளியில் இறங்குகிறவர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் குளியில் இறங்குகிற சத்தியத்தை தியானிப்பதில்லை நம்ம இதையும் அதே மாதிரி வச்சுருங்க அப்போ சத்தியம்னா என்ன சத்தியமாவது என்ன நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு வசனங்கள் தான் வாசிங்க நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது வாசனம் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு உம்முடைய நீதி நித்திய நீதி உம்முடைய வேதம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியங்கிறோம் சத்தியம்னா என்ன உம்முடைய வேதம் தான் சத்தியம் சத்தியம்னா என்ன இந்த வேதம் இந்த முழு வேதம் இந்த வேதம் தான் சத்தியம் அதே போல வாசிக்கிற அதே நூற்றி நாற்பத்தி நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி அறுபது வாசிங்க உம்முடைய வசனம் சமூலமும் சத்தியம் உம்முடைய வசனம் சமூலமும் எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிலும் டோட்டலி சத்தியம் சத்தியம்னு வேற ஒன்றுமே இல்லை உம்முடைய வசனம் தான் சத்தியம் உம்முடைய வசனம் தான் சத்தியம் டோட்டலி இன் ஆல் இஸ் டோட்டாலிட்டி உம்முடைய வசனம் சத்தியம் இப்போ சத்தியம் சத்தியம்னா என்ன டோட்டல் பைபிள் தான் சத்தியம் அதான் நம்ம வாசிக்கிறோம் ரெண்டு சாமியல் ஏழு முப்பத்தி எட்டு டூ சாமியல் செவன் தேர்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்பொழுதும் கத்ராகி ஆண்டவரே நீரே தேவன் உம்முடைய வார்த்தைகள் சத்தியம் உம்முடைய வார்த்தைகள் சத்தியம் இப்ப இந்த முழு வேதத்தையும் தியானிக்காதவங்க சத்தியத்தை தியானிக்கலை இந்த முழு வேதத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலை 
இந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் பிரியமானவர்களே அதனால தான் ஏசு சொன்னார் யோவன் பதினேழு பதினேழு யோவன் பதினேழு பதினேழு உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உம்முடைய வசனமே சத்தியம் இப்போ இந்த வசனம் புதிய ஏற்பாடா பழைய ஏற்பாடா ஏசு சொல்லும்போது புதிய ஏற்பாடு இருந்துச்சா ஏசு சொல்லும்போது புதிய ஏற்பாடு இருந்துச்சா ஏசு சொல்றாரு உம்முடைய வசனத்தினால அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும்னா புதிய ஏற்பாடா பழைய ஏற்பாடா பிரமாணமாக தான் இருக்கணும் ஏசு சொல்லும்போது பவுல் எழுதுனது யோவான் எழுதுனது பேசு எழுதுனது எல்லாமே இருந்துச்சு எந்த வசனத்தை ஏசு சொன்னார் இன்னைக்கு இதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டு உபதேசம் இது புதிய ஏற்பாட்டு நாங்கள்லாம் புதிய ஏற்பாட்டு கிறிஸ்தவர்கள் எங்களுக்கு நியாய பிரமாணம் கிடையாதுங்கிறாங்களே ஏசு சொன்னார்யா உம்முடைய வசனத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்க உடைய வசனமே சத்தியம்னார் எந்த வசனத்தை ஏசு சொன்னார் பேதர் எழுத போற வசனத்தை பற்றியா உண்மையா எனக்கு புரியல என்ன நடக்கு இப்ப கிறிஸ்தவத்துல எந்த வசனம் நம்மளை பரிசுத்தமாக்கும் நான் பைபிள் தான் வாசிக்கிறேன் நானும் சங்கீதக்காரன்கள் தான் உம்முடைய வேதமே சத்தியம் ஏன் சொல்லியிருப்பான் சரி அவங்க எல்லாம் பழைய பட்டில் உள்ள ஊழிய பரிசுத்தவார்கள் ஏசு சொல்கிறார் உம்முடைய வசனத்தை நல்ல பரிசுத்தமாக்கும் உம்முடைய வசனமே சத்தியம் அப்படிங்கிறார் இன்னைக்கு ஒருபோதும் இதை பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு என்று நீங்கள் பார்க்காது தேவனுடைய வார்த்தை த டோட்டாலியாட்டி ஆஃப் த பைபிள் அது மாறா தன்மை உடையது அது மாறா தன் சத்தியம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் மாறா தன்மை உடையது அதான் ஏசு சொல்றாரு யோவன் பதினான்கு ஆறுல நானே சத்தியம் ஞானே சத்தியம் ஏசுதான் சத்தியம் சத்தியம்னா என்ன சத்தியம்னா என்ன ஏசுதான் சத்தியம் அப்படின்னா பழைய ஏற்பட்ட தெய்வன் சத்தியம் இல்லையா பாசிங்க யாத்திரா முப்பத்தி நான்கு ஆறு யாத்திராகவும் முப்பத்தி நான்கு ஆறு கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாக கடந்து போகிற போது அவர் கர்த்தர் கர்த்தர் இரக்கமும் கிருவையும் நீடிய சாந்தமும் மகாதயையும் சத்தியமுள்ள தேவன் யாவே கர்த்தர் கர்த்தர் யாவே 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 சத்தியமுள்ள தேவன் ஏசு எப்படி சத்தியமோ அதே போல யாவே சத்தியம் உள்ள தேவன் யாவே வேற இயேசு வேற இல்ல யாவே தான் சத்தியம் உள்ள தேவன் ஏசு தான் சத்தியம் ஏசு தான் வழி கர்த்தர் யாவே சத்தியம் உள்ள தேவன் யாவே இயேசு நமக்கு ஒண்ணு தான் யாவே இயேசுவாக வழிபட்டிருக்கிற இயேசு எவ்வளவு சத்தியம் உள்ளவரோ அதே சத்தியம் உள்ளவர் தான் யாவே நம்ம வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் எண்பத்தி நான்கு பதி பதினைந்து சாமி எயிட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் இருக்கும் அங்கேயும் அவர் பூரண கிருவையும் சத்தியமும் உள்ள தேவன் அது மூல மொழியில் பூரண கிருவையும் பூரண சத்தியமும் உள்ள தேவன் பிரியமானவர்களே ஏசாயா அறுபத்தி ஐந்து பதினார் ஏசாய அறுபத்தி ஐந்து பதினார் அதனாலே அதனாலே பூமியிலே தன்னை ஆசிர்வதிக்கிறவன் சத்திய தேவனுக்குள் தன்னை ஆசிர்வதிப்பான் யாரு அந்த தேவன் யாரு அந்த ஏல் யார் சத்திய தேவன் ஏலும் சத்திய தேவன் தான் யாவேயும் சத்திய தேவன் தான் மேசிய ஏசும் சத்திய தேவன் பூமியில் தன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவன் சத்திய தேவனுக்குள் தன்னை ஆசீர்வதிப்பான் பூமியிலே ஆணையிடுகிறவன் சத்திய தேவன் பேரில் ஆணையிடுவான் சத்திய தேவன் பேரில் ஆணையிடுவான் 
அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்ப யோவான் மூன்று முப்பத்தி மூணு பாருங்க அவருடைய சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் தேவன் சத்தியம் உள்ளவர் என்று முத்திரை போட்டு நிச்சயப்படுத்துகிறான் தேவன் சத்தியம் உள்ளவர் இயேசு சத்தியம் உள்ளவர் யாவே சத்தியம் உள்ளவர் அதனால தான் உபாகமம் வசனத்தை குறிச்சுக்கோங்க வாசிக்க நேரம் இல்ல மூன்று இருபத்தி நாலுல அவர் நியாய கேடில்லாத சத்திய தேவன் என்று சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று ஐந்து சத்தியபரனாகிய யகோவா யாவை சத்தியபரனாகிய யாவை சத்தியமுள்ள ஏலோகிம் சத்திய பரனாகிய யாவே யோவான் சொல்றாரு என்னை அனுப்பினவ சத்தியமுள்ளவ என்னை அனுப்பினவர் சத்தியமுள்ள அப்ப சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம்னா என்ன தேவன் சத்தியம் அதனால அவருடைய வசனம் சத்தியம் தேவன் சத்தியம் அதனால அவருடைய வசனம் சத்தியம் அது இயேசு ஆனாலும் சரி யாவே ஆனாலும் சரி அவருடைய வசனம் மாறா தன்மை உடையது அந்த வசனம் தான் நம்மை பரிசுத்தமாக்குது அந்த வசனம் தான் நம்மை பரிசுத்தமாக்குது இந்த சத்தியம் 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 சொல்லும் போது ஒரு கான்செப்டில் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம்னு சொல்லி கிருபையை விட்டுறக்கூடாது கிருபை கிருபை கிருபைன்னு சொல்லி சத்தியத்தை விட்டுறக்கூடாது அதற்கும் ஒரு சில வசனங்களை சுட்டி காட்டி கடந்து போகிறேன் சங்கீதம் எண்பத்தி ஐந்து பத்து வாசியுங்க சாமி எயிட்டி ஃபைவ் டென் சாமி எயிட்டி ஃபைவ் டென் கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்றே ஒன்று சந்திக்கும் பெரிய மாதிரில நீதிமொழிகள் மூன்று மூன்று கிருபையும் சத்தியமும் உன்னை விட்டு விலகாதிருப்பதாக கிருபையும் சத்தியமும் நம்மை விட்டு விலகாதிருக்கும் வெறும் கிருப கிருப கிருபன்னு சத்தியம் சத்தியத்தை விட்டுறக்கூடாது சத்தியம் 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 சொல்லி கிருபையை விட்டுறக்கூடாது எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ கிருப இருக்கோ அவ்வளோ கூட நம்ம சத்தியத்தில் உறுதியாக இருக்கும் எவ்வளோ கூட சத்தியத்தில் உறுதியாக இருக்கிறோமோ அவ்வளோ கூட கிருபையை பற்றி கொள்ளணும் அதனால தான் வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகள் பதினான்கு இருபத்தி ரெண்டு நீதிமொழிகள் பதினான்கு இருபத்தி ரெண்டு தீமையை யோசிக்கிறவர்கள் தவறுகிறார்கள் அல்லவோ நன்மையை யோசிக்கிறவர்களுக்கோ கிருவையும் சத்தியமும் உண்டு நன்மையை யோசி நல்லதையே யோசிப்போமானா அவங்க வாழ்க்கையில் கிருபையும் இருக்கும் சத்தியமும் இருக்கும் வெறும் கிருப கிருப கிருபன்னு சொல்லிட்டு சத்தியத்தை விட்டு போகிறவங்க அவங்க நன்மையை யோசிக்கலை சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம்னு சொல்லி கிருபையை புறந்தள்ளிக்கிறவங்க வாழ்க்கையிலையும் அவங்க நன்மையை யோசிக்க நல்லதையே யோசிக்கலை எங்கேயோ ஒரு மாறுபாடு இருக்கு யார் கிருபையும் சத்தியத்தையும் தழுவி கொள்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் நன்மையை யோசிக்கிறார்கள் நீதிமொழிகள் பதினாறு ஆறு வாசியுங்க கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் பாவம் நிவர்த்தியாகும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதுனால் மனுஷன் தீமையை விட்டு விலகுவார்கள் பாவம் நிவர்த்தி ஆகிறது வந்து வெறும் இயேசு சிலுவையில் மறித்தார் அவருடைய ரத்தத்தினால பாவ மன்னிப்பு உண்டாயிட்டு இல்லை நம்முடைய பாவ மன்னிப்புக்காக அவர் சில ரத்தம் சிந்தினார் ஆனால் என்ன சொல்ற இனி பாவம் செய்யாதங்கிறார் அப்போ நமக்கு பாவ நிவர்த்தி எதுனால வருது கிருபையினாலும் வருது சத்தியத்தினாலும் வருது கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் அதனால யோவன் ஒன்று பதினான்கு வாசிங்க அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அந்த விபச்சாரத்தில் கையை மெய்யுமாய் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மகள் கிருபை கொடுத்தார் அந்த கிருபை பாவம் செய்யறதுக்கு அவ்வளோ தூண்டுமா அந்த கிருபையை கொடுத்த அவர் என்ன சொல்றார் அவர்கிட்ட இனி பாவம் செய்யாதன்னு தான் சொல்றார் கிருபை இஸ் நாட் இன்னைக்கு ஒரு பயங்கரமான பேய்த்தனத்துக்கு எடுத்த உபதேசம் பாவம் செஞ்சா கிருபை பெருகுமா பைபிளில் போட்டிருக்கான் பாவம் செஞ்சா கிருபை பெருகுமா வாசிக்கும்போது முழுசாக வாசிக்கணும் 
பிரியமானவர்களே இயேசு கிருபை காட்டினார் பாவம் அவளை மன்னிச்சார் அந்த கல்லறிக்கு தப்பு விட்டார் ஆனால் என்ன சொல்றாரு பாவம் செய்யாதேங்கிறாரு அவர் கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராக நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினான்னு ஒரு வசனத்தை கூட வாசிப்போம் யோவன் ஒன்று பதினேழு வாசிங்க நியாய பிரமாணம் மோசையின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்டது கிருபையும் சத்தியமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின என்னங்க இவ்வளோ பைபிளில் தெளிவாக சாதாரணமாக இருக்கு இயேசு மூலமாக கிருப மட்டுமா உண்டாச்சு சத்தியமும் அவர் மூலமாக தான் வந்திருக்கு கிருபையும் சத்தியமும் அவர் மூலமாக தான் உண்டாயிருக்கு இன்றைக்கு சத்தியத்தை விட்டுட்டு கிருபையை பார்க்க முடியாது கிருபை விட்டு சத்தியத்தை பார்க்க முடியாது நம்மளை பரிசுத்தமாக்குறது புதிய ஏற்பாட்டு வசனம்லாம் நினைச்சுக்காது முழு வேதமும் தான் நம்மளை பரிசுத்தமாக்கும் தேவனுடைய வசனம் பரிசுத்தமாங்கள் எழுதுனது தேவ ஆவியினால் எவப்பட்டு எழுதியிருக்கிறாங்க எழுத்து கொள்ளும் ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கும் அந்த ஆவியினால் அந்த வசனங்களை நாம் தியானிப்போம் வேதத்தில் இருக்குங்கிறதுனாலும் செய்ய முடியாது சாமியல் அமலேக்க ராஜாவின் தலையை வெட்டினா அப்படிங்கிறனால நம்ம போய் ஒரு அதிகாரியுடைய தலையை வெட்டிகிட்டு இருக்க முடியாது பசுத்தவங்கள் செய்தாங்கங்கிறதுனால செய்ய முடியாது மோசே வெட்டி போடுன்னு சொன்னால் இருபத்தி மூணாயிரம் பேர் உடனே வெட்டி போட்டாங்கன்னு சொல்லி நம்ம போய் வெட்டி போட முடியாது அப்போ மோசே செய்ததையும் நம்ம ஆவியில் நிதானிக்கணும் மோசே செய்ததையும் நம்ம ஆவியில் நிதானிக்க வேண்டியது இப்ப சவுல் இறந்து போறான் தாவிது சிக்லாக்ல இருக்கிறான் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கிறான் ஆண்டவரே யூதாவின் ஒரு பட்டணத்துக்கு நான் போகலாமா யூதாவின் ஒரு பட்டணத்துக்கு போகலாமா அப்படின்னு கேட்கிறான் ஆண்டவர் போங்கிறாரு அப்புறம் திரும்ப ஆண்டோட்ட கேட்குறோம் ஆண்டோட யூதாவில் எந்த பட்டணத்துக்கு நான் போகணும் எந்த பட்டணத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ ஆண்டர் வந்துட்டு சொல்கிறார் எப்ரோனுக்கு போங்கிறார் எப்ரோனுக்கு போங்கிறார் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்கிறாரு அதே வசனத்தில் வரும் அவன் தன்னுடைய ரெண்டு மனைவிகளையும் கூட்டிக் கொண்டு எப்ரோனுக்கு அது கேட்டான் ஆண்டோட்ட எந்த மனைவியை கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஆண்டவர் யூதாவுக்கு போகலாமான்னு கேட்குறான் யூதாவில் எந்த பட்டணத்துக்கு போகலான்னு கேட்குறான் ஒன்று சாமியல் கடைசியில் வரும் ஒன்று சாமியல் முப்பத்தி ஓரம் அதிகாரத்தில் நினைக்கிறேன் அது வாஸ்திரங்கள் என்ன நிறைய பேர் வேகமாக திருப்புறீங்க ஒரு ஈர்க்க காப்பாற்றுறோம் ஒன்று சாமியல் முப்பத்தி ஒன்று கடைசி இல்லைன்னா ரெண்டு சாமியல் ஒன்று தொடக்கத்தில் இருக்கும் சரி அதை கேட்ட நான் இவெல்லாம் கூட்டு போயிடலாமா விட்டு போயிடலாமா அவங்க வாழ்க்கையை நம்ம பின்பற்ற முடியாது ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல அவள வாழ்க்கையை பின்பற்ற முடியாது ஆனால் அவன் ஆண்டவரை கேட்டு செஞ்சான் பாருங்க அது மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை கேட்டு செய்யலாம் ஆண்டவர்னு எங்கே போகலாம் அடுத்தால் எங்கே ஊழியம் செய்யலாம் கேட்கலாம் அப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள எல்லா சம்பவங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாற்ற முடியாது எது தேவனுடைய சித்தம் எது தேவனுடைய பிரமாணம் ஆவியின்படி அதை நாம் அறிந்து கொண்டு சத்தியத்தில் நடக்கிறோம் பிரியமானவர்கள் ஒரு பன்னெண்டு குறிப்புகள் தான் ரொம்ப நாளில் ஒரு பன்னெண்டு குறிப்புகள் ஆண்டு எனக்கு கொடுத்தது எவ்வளோ சொல்ல முடியும் தெரில முதலாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க நம்பர் ஒன் ஜான் சாப்டர் எயிட் வர்ஸ் தேர்ட் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்றார் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை வசனங்களை குறிச்சுக்க எல்லாம் தெரிந்த வசனம் தான் ஒன்று டி மத்தி ரெண்டு நான்கு வாசிங்க ஒன் டி மத்தி டூ ஃபோர் 
எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடைய ரட்சிக்கப்பட்ட மட்டும் போதுமா இன்றைக்கி ஊழியம் ஊழியம் ஊழியம்னு சொல்லி நிறைய பேர் சுவிசேஷ ஊழியம் செய்கிறாங்க மிஷினரி ஊழியம் செய்கிறாங்க தெளிவாக பவுல் சொல்கிறாரு எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படணும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவையும் அடையணும் நம்ம முன்னோர்களே வாழ்ந்த அது அசத்துவமாக சத்கமைய அசத்துவமாக சத்கமையான என்ன அர்த்தம் அசத்தியத்திலிருந்து சத்தியத்துக்கு எங்களை நடத்தும் சத்தியமே ஜெயத்தை சத்தியம் ஜெயிக்கணும் தேசம் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவினால நிரப்பப்படணும் எது சத்தியம் சொல்லி நம்ம அறியணும் சத்தியம் சொன்னா டூ பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதான் சத்தியம் டூ பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சத்தியம் கிடையாது டூ பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சத்தியம் கிடையாது டூ பா பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதான் சத்தியம் சுந்தரையா காலத்துலேயும் அதான் சத்தியம் பவுல் காலத்துலேயும் அதான் சத்தியம் பிரியமான ராபர்ட் சேமன் காலத்துல அதான் சத்தியம் பிரான்சிஸ் காலத்துல அதான் சத்தியம் சுந்தரையா காலத்துல ஒரு சத்தியம் ராபர்ட் சேமன் காலத்துல ஒரு சத்தியம் நாளைக்கு ஒரு சத்தியம் அப்படின்னா அது சத்தியமே இல்லை அது மாறும் தன்மை உடையது மாறும் தன்மை உடையது ஒரு ஸ்தாபனத்துல அவங்களுடைய ஆனியல் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் மாநாடு ஒரு மாநாட்டில் தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னால் அவங்க சபையில் நகை போடக்கூடாது நகை போட்டால் திருமணம் செய்ய மாட்டாங்க நகை போட்டு திருமணம் செய்ய மாட்டாங்க அப்புறம் ஒரு மாநாட்டில் தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க இல்லை இல்லை விசுவாசிகளுக்கு அது ஒரு பேர்டனாக வேண்டாம் ஊழியக்காரர்கள் நகை போடக்கூடாது முதலில் அந்த சபையினுடைய பெரிய சபை நல்ல சிலருக்கு தெரியும் ஸ்தாபனத்தை பேரை சொல்ல விரும்பல மதுரையில் ஒரு மாநாட்டில் தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க ஊழியர்கள் குடும்ப ஊழியர்கள் நகப்படக்கூடாது அப்புறம் பார்த்தா அதில் இருக்கிற லீடர் அந்த பாஸ்டருடைய பொண்ணு நகை போட்டுடுச்சு அடுத்த வருஷம் மதுரை மாநாடு நடக்கு அந்த மதுரை மாநாட்டில் தீர்மானம் பாஸ்டரும் பாஸ்டருடைய மனைவியும் நகப்படக்கூடாது அதை பிள்ளைகளை பயன் பண்ண வேண்டும் ஏன்னா அந்த லீடருடைய மகன் நகப்பட்டுடுச்சுல நடந்தது அது கடையில் அவங்க பிரான்ச்சில் உள்ள ஒரு பெரிய பெரிய சபை பெரிய சபை அந்த பாஸ்டர் வந்து அவரே கையாகப்பட்டார் இவன் உங்களுக்கு ஒரு சங்கடம் ஒன்று அவரை வைக்கணும் அவரை வெளியே அனுப்பணும் அடுத்த மதர கான்ஃபரன்ஸ் இனி நகை ஒரு பிரச்சனையாக இருக்க வேண்டாம் அப்ப இது சத்தியமா ஊழியர்கள் குடும்ப நகை போடக்கூடாதுன்னு ஒரு மாநாட்டில் தீர்மானம் எடுக்கிறீங்க அப்ப அங்க என்ன இல்லை சத்தியம் இல்லை பெரிய பெண்டே கோஸ்து பெரிய ஸ்தாபனம் அடுத்த மாநாட்டில் என்ன எடுக்காங்க பாஸ்டும் பாஸ்டும் மனைவியும் நகை போடக்கூடாது தீர்மானங்கள் எழுதப்படுது அப்புறம் என்ன எடுக்காங்க நகை இனி ஒரு நமக்கு ஒரு பொருட்கள் அல்ல போடணும் போட்டுக்கலாம் போட வேண்டாம்னா போட வேண்டாம் அது அவங்கவுங்க விருப்பம் இப்படி ஒரு வேலை காலத்துக்கு காலம் மாறுமே ஆனால் இது மூன்று வருஷத்துக்குள்ள மாறிச்சு எல்லாரும் மூன்று மாநாட்டுக்குள்ள மாறிச்சு அவங்க என்ன இல்ல சத்தியம் இல்ல சத்தியம் தள்ளுபடி ஆயிற்று குளியில் இறங்குகிறவர்கள் சத்தியத்தை தியானிப்பதில்லை குளியில் இறங்குகிறவர்கள் சத்தியத்தை தியானிப்பது இல்லை முதல் அது நம்ம எல்லாரும் ஜபிக்க வேண்டியது ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் இளைஞரம் அவர்கள் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு அடையணும் எங்கள் ஊழியத்தில் உங்கள் சபைக்குள்ள விசுவாசிகள் சத்தியத்தை அறியணும் சத்தியம் என்பது காலத்தாலே மாறா தன்மை உடையதான் சத்தியம் எல்லா காலத்திலும் பவுல் காலத்திலும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு தான் சுந்தரையா காலத்திலும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு தான் நம்ம காலத்திலும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு தான் அதான் சத்தியம் அது மாறுமையானால் அது சத்தியம் சத்தியத்தை அறிவது மாத்திரம் அல்ல எரேமிய ஐந்து ஒன்று வாசிங்க எரேமிய ஐந்து ஒன்று ஜெரேமிய ஃபைவ் ஒன் 
நியாயம் செய்கிற மனுஷனை கண்டுபிடிப்பீர்களோ என்றும் சத்தியத்தை தேடுகிறவன் உண்டோ என்றும் இப்போது பிரிய மாணவர்களை ரெண்டு வசனத்தை குறிச்சுக்கோங்க நேரங்கள் வேகமாய் போகிறேன் சத்தியத்தை தேட வேண்டும் எது சத்தியம் இன்னும் நான் சத்தியத்தை அறியணும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் தேடுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லும்போது தேடிக்கொண்டே இருங்கள் அந்த இலக்கணம் கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள் தேடிக்கொண்டே இருங்கள் தட்டிக்கொண்டே இருங்கள் இன்னும் இன்னுமே அரியணுமே அப்படின்னு இன்னுமே அரியணும் என்ன தெரியணும் அவரான சத்தியம் இன்னும் சத்தியத்தை அரியணுமே இன்னும் சத்தியத்தை அறியணுமே ஒரு பெரிய ஊழியக்கார் உங்களை ஒரு சிலருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப இல்ல அந்த ஊழியக்கார் என் ரொம்ப கோபமா சொன்னார் நான் கருமையில் ஆரம்பிச்ச புதுசுல தம்பி இந்த மாதிரி சத்திய சத்தியம் நீ பேசிக்கிட்டு இருந்தா நீ மைக்கு மட்டும் தான் இருப்பீங்க எல்லாம் போயிடுவாங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் எல்லாம் போன பிறகு நான் மைக்கு வச்சு என்ன பண்ண போறேன் போறவங்க மைக்கு எடுத்துட்டு போச்சு சொல்லுங்கண்ணே எல்லாரும் போன பண்ண நான் மைக்கு வச்சு என்ன பண்ண எல்லாருக்கும் கேட்கணுங்கிறதுக்கு தான் மைக்கு வச்சிருக்கிறேன் நான் சத்தியம் சத்தியம் சொன்னா பெந்தே கோஷ்ட பாஸ்டர் எனக்கு லீடர் லீடர்லாம் சுந்தர சாம்சுந்தரே அல்ல அப்படி எனக்கு மூத்த ஒரு பிரபலியமான ஊழியக்கார் நம்ம நீ சத்தியம் சத்தியம் எல்லாம் போயிடுவாங்க நீ மைக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் கோத்த சொல்றேன் ரெண்டாவது குறிப்பை வைத்துக்கோங்க கத்த நம்ம ஆசீர்வதிக்கணும்னா சத்தியத்தை தேடு அப்படி உண்டா அப்படி தேடுறாங்களா இன்னும் சத்தியத்தை இன்னுமே அறியணுமேன்னு பாடுற மாதிரி இன்னும் சத்தியத்தை அறியணுமே இன்னும் சத்தியத்தை அறியணுமே இன்னும் அந்த யதார்த்தத்தை அறியணுமே அப்படிங்கிற ஒரு வாஞ்சை நமக்கு வேண்டும் மூன்றாவது சங் சகை எட்டு பத்தொன்பது இதெல்லாம் நேற்று ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு சகையஸ் சாப்டர் எயிட் வாஸ் நைன்டீன் சகரியா 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 எட்டு பத்தொன்பது நாலாம் மாதத்தின் உபவாசமும் ஐந்தாம் மாதத்தின் உபவாசமும் ஏழாம் மாதத்தின் உபவாசமும் பத்தாம் மாதத்தின் உபவாசமும் யூத வம்சத்தாருக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் நல்ல பண்டிகைகளாகவும் மாறிப்போகும் ஆகையால் சத்தியத்தையும் சமாதானத்தையும் சிநேகியுங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சுருக்கமா சொன்னா நம்ம செய்கிற மாறவாது நம்ம செய்கிற ஊழியம் நமக்கு மகிழ்ச்சியாக சமாதானமாக இருக்கணும்னா பெரியமான மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் நல்ல பண் நல்ல திருப்தியாக இருக்கணும்னா சத்தியத்தை சிநேகிங்க ஊழிய ஆதாய தொழிலாக செய்கிறவங்கள விட்டுருவாங்க இங்கே யாருங்க வந்திருக்க மாட்டாங்க ஊழியத்தை ஆதாய தொழிலாக செய்கிறவங்க சத்தியத்தை தேடி வந்திருக்க மாட்டாங்க சத்தியத்தை குறித்து ஒருபோதும் வருத்தப்படாது சத்தியத்தை லவ் பண்ணுங்க சத்தியத்தை லவ் சத்தியமா லவ் இட் அப்படின்னு சொல்லு ஒருவேளை நேற்று வரைக்கும் அந்த சத்தியம் தெரியாம இருக்கலாம் சத்தியத்தை தேடுறீங்க ஒரு சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டீங்க சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டீங்கன்னா எப்படி சமாதானத்தை சிநேகிக்கிறோமோ அதே போல சத்தியத்தை சிநேகிங்க உங்களுடைய உபவாச நாட்கள் உங்களுடைய ஜப நாட்கள் உங்களுடைய ஆத்ம பாரம் உங்களுடைய ஊழியத்தின் பாரம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் இயேசு நாமத்தில் இந்த வசனத்தை சொல்கிறேன் உங்கள் பிரியமானவர்களே உங்களுடைய நாலாம் மாதத்தின் உபவாசம் ஐந்தாம் மாதத்தின் உபவாசம் ஏழாம் மாதத்தின் உபவாசம் பத்தாம் மாதத்தின் உபவாசம் உட்காந்து உட்காந்து கண்ணீர் விட்டு ஜெபிக்கிறீங்க காலையில் முதல் ஆராதனை ரெண்டாவது ஆராதனை பைபிள் ஸ்டடி மாத பிறப்பு ஆராதனை வீட்டு கூட்டம் எவ்வளோ பிரயாசப்படுறோம் உங்களுடைய பிரயாசம் எல்லாம் ஊராட்சி நமக்கு நம்ம படுகிற பிரயாசங்கள் நமக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியுமா இருக்கணும்னா சத்தியத்தை சிநேகியுங்க சத்தியத்தை சிநேகியுங்க சரி பிரியம் அடுத்த குறிப்பு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டோம் சத்தியத்தை தேடுகிறோம் சத்தியத்தை சிநேகிக்கிறோம் வேதம் சொல்லுது நீதிமன்றங்கள் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்று சத்தியத்தை வாங்கு அதை விற்காதே அப்படியே ஞானத்தையும் உபதேசத்தையும் புத்தியையும் வாங்கு சத்தியத்தை வாங்கு அதை விற்காதே பிரியமாலயம் நான்காவது 
வாங்கணும்னா அதுக்கு வெளியே விலைக்கிறையும் கொடுக்கணும் எடுத்துக்கோ இல்லை வாங்கு அப்போ இந்த சத்தியத்தின்படி நம்ம ஜீவிக்கிறதற்கு சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அநேக வேலைகளில் விலை கரையம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு சத்தியம் என்பது வெறும் புறம்பான நகை அலங்காரம் மாத்திரம் அல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்கிறேன் இங்கே நான் நெல்லை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன் இங்கே சில நெல்லை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க நீங்கள் இங்கே இருக்கலாம் பெரிய மாணவர்களே பொதுவாக இந்த ஆபரணங்களுக்கு நெல்லை மாவட்டம் ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாம் பேசும்போதே கிலோ கணக்கில் பேசுவாங்க சவரன் கணக்கில் மற்ற இடங்களில் பேசுனா கிலோ அரை கிலோ ஒரு கிலோ அப்படின்னு பேசுகிற ஒரு குடும்ப பெண்ணணி நான் அந்த பெந்த கோஷ்டி உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் அந்த நாட்களில் என்னுடைய இருபத்தி ஐந்து வயது என்னுடைய திருமணம் எங்களுடைய இனத்தில் தகப்புன்னு கடுத்தபடியான இடம் பிரதர் அல்லா நாங்கள் அத்தான்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் சிலர் மாமான்னு சொல்லுவாங்க அக்கா வீட்டுக்காரங்க என் குடும்பத்தில் ஐந்தாவது என் குடும்பத்தில் எல்லோரும் என்னை நேசித்தாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு செல்ல தம்பி என் மேலே எந்த கரையும் கிடையாது குடிகாரன் ட்ரக் அடிக்டு ஊர் சுத்தலாம் பொம்பளை பொறுக்கி அப்படி எதுவுமே கிடையாது நல்லா படிச்சுருக்கேன் சுயமாக வேலை செய்கிறேன் அவங்ககிட்ட ஐந்து பைசா நான் எதிர்பார்க்கல எல்லாத்தையும் நான் அன்பாக தான் இருந்தேன் என் கல்யாணத்துக்கு என்னுடைய மூத்த அக்கா குடும்பமே வரல ரெண்டாவது அக்காவுடைய ஹஸ்பண்ட் வரல அவர் கல்யாண கார்டு கொடுக்கும்போது என்னை சொந்த பிள்ளை மாதிரி பார்த்தவர் கல்யாண கார்டு கொடுக்கும்போது ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் தாலி அடுத்த கல்யாணத்துக்கு நான் வரமாட்டேன் ராபர்ட் தாலி ஏன்னா தாலி இல்லாத கல்யாணத்தை அவங்களால் கற்பனையே பண்ண முடியலை அன்றைக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவுடைய மனை அப்படி இருந்திருக்கும் ரெண்டு ஒரு மக வரல ரெண்டு மருமகன் வரல அவங்க மனை அப்படி இருந்திருக்கும் ஆனால் எனக்காக சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க இந்த திருமணத்தை எனக்கு இந்த திருமணத்தை ஒத்துக்கிட்டாங்க பெரிய மாணவர்கள் அப்படியானால் நான் சத்தியத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு விலைக்கிறையும் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் இதை வாங்க முடியாது ஆனால் அவங்ககிட்ட அன்பை நான் கீப் அப் பண்ணிக்கிட்டேன் பிற குடும்பம் அன்பாக தான் இருக்கிறோம் இப்போமோ அவங்க எல்லோரும் என்ன நேசிக்கிறாங்க அத்தான் மாதிரி உயிரோடு இல்லாட்டாலும் குடும்பம் என்ன ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க அதுக்காக தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சத்தியத்துக்குள்ளே வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அதற்காகவும் நான் கத்திரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்திரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு அநேக சத்தியத்தை வைத்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க சத்தியத்தை விட்டு காசு வாங்குறாங்க ஆனால் வேதம் சொல்லுது நீ சத்தியத்தை வாங்க அந்த சத்தியத்தை உங்களுடையதாக்க எந்த விலைக்கரையமும் கொடுப்பதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் சத்தியம்னா என்னென்னு அறிந்து கொள்ளுங்க யோவா பிலாத்த மாதிரி சத்தியமாவது என்னன்னு கேட்டுட்டு போயிடக்கூடாது ச எது சத்தியம் அறிந்து கொள்ளுங்க அந்த சத்தியத்தை தேடுங்க அந்த சத்தியத்தை ஸ்னேகிங்க அந்த ஸ்னேகிக்கிற சத்தியத்தை வாங்கிறதுக்கு எந்த விலைக்கரையமையும் கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கு அது மாத்திரமில்ல இது ஒரு அளமான ஒரு வசனம் நான் புரிந்து கொண்டது ஐந்தாவது சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு மூன்றுக்கு வாங்க சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு மூன்று கர்த்தரை நம்பி நன்மை செய் தேசத்தில் குடியிருந்து சத்தியத்தை மெய்ந்து கொள் தேசத்தில் குடியிருந்து சத்தியத்தை மெய்ந்து கொள் கொஞ்சம் ஆழமா புரியுது இப்போ ஒரு புல்லு அந்த அருகம்புல்லு கத்தாழை இதெல்லாம் நிறைய உடம்புக்கு பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க சிலதெல்லாம் பச்சையா சாப்பிடுன்னு சொல்றாங்க ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிடு பச்சையா சாப்பிடு இப்படிலாம் சொல்றாங்க புல்ல வெட்டி கொண்டு அருகம்புல்லுல சில டானிக்ஸ் எல்லாம் கூட செஞ்சு கொடுக்குறாங்க ஆல்ஃபாட்டானிக்ஸ்ன்னு சொல்லி தான் பிரியமானவர்களே ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்ணும் அதான் உடம்புக்கு நல்லது ஆர்கானிக்காக சாப்பிட்ணுங்கிறாங்க நம்ம புல்ல வெட்டி கொண்டு வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி சாப்பிட்றோம் இங்கே சத்தியத்துக்கு என்ன சொல் நான் யோசித்ததை சொல்கிறேன் அதை வெட்ட வெட்டெல்லாம் செய்யாத 
அது வீட்டில் கொண்டு வந்து சமைக்கலாம் செய்யாது அப்படியே போய் என்ன செஞ்சிரு மேஞ்சிரு கொஞ்சம் கூட இதில் அடல்ட்ரேஷன் இல்லாம ஆண்டர் கொடுக்குற சக்தியத்த அப்படியே என்ன செஞ்சிர் புல்லுள்ள இடங்கள்ல அவர் என்னை மேய்க்கிறாருன்னா அது என்ன பண்ணும் வெட்டி வேக வச்சு சாறு புழிஞ்சு அப்படியே குடிக்கும் அப்படியே மே 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 மேனு மேஞ்சிரும் நான் யோசிச்சது அப்படி தாங்க அந்த ஒரு சத்தியத்தை இப்படி மாற்றி அப்படி மாற்றி அதுக்கு டெக்கரேஷன் கொடுத்து வெட்டி ஒட்டிலாம் வேணாம் சத்தியத்தை அப்படியே சத்தியமாக ஏற்றுக்கொள்ள எனக்கு கருவித்தாரு அல்ல லூயா சத்தியத்தை சமைச்சு சாப்பிடு சத்தியத்தை கூட கொஞ்சம் ஸ்பைஸ் எல்லாம் சேர்த்து அதை டேஸ்டாக்கி சாப்பிடு அது ரொம்ப கசப்பாக இருக்கு கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோ எல்லாம் வேண்டாங்க சத்தியத்தை அப்படியே ராவா அதை வெட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட சாப்பிடாதீங்க அப்படியே இப்போ என்ன செஞ்சிருங்க மேஞ்சிருங்க வசனத்தில் இருக்கா ரைட் அது புதிய ஏற்பாடாது பழைய ஏற்பாடாது ஏன் எழுதுனார் பவுல் ஏன் எழுதுனார் முக்கால் போடுன்னு சொல்லியிருக்கா போட்டு போயிடுற அவ்வளோதானே அதில் என்ன கெட்டு போச்சு அது யாருக்கு சொன்னார் ஏன்னு சொன்னார் முக்காடு ஆ தேவையா தேவையில்லையா என்ன தேவ தூதர்கள் வந்து அப்படி ஒரு பெண்ணு முக்காடு போடலன்னு உடனே போய் உடல் ஒரு கொண்டுருவாங்களா என்னங்க கேள்வி யாராச்சு போடுன்னு சொல்லியிருக்கா போட்டு போய் என்ன கஷ்ட கெட்டு போச்சு சத்தியத்தை என்ன செய்தது மெய்ந்து கொள் என்ன அழகாக இருக்கு இல்லையா சரி பெரிய மாதிரி இப்போ நம்முடைய இன்னும் கொஞ்சம் வாழ்க்கைக்கு வருவோம் சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்து ஐந்து வாசிங்க உம்முடைய சத்தியத்திலே என்னை நடத்தி ஆண்டு அடுத்தால என் லைஃப் ஸ்டைல் நான் சத்தியத்தை மேஞ்சிட்டேன் இனி என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் சத்தியத்தின்படி இருக்கணும் என் லைஃப் ஸ்டைல் சத்தியத்தின்படி இருக்கணும் சத்தியத்தின்படி என்ன நடத்த சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்து பத்து வாசிங்க கர்த்தருடைய உடன்படிக்கையையும் அவருடைய சாட்சிகளையும் கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவருடைய பாதைகள் எல்லாம் கிருவையும் சத்தியமானவைகள் உடன்படிக்கை அவருடைய சாட்சியை கை கொண்டா நம்ம நடக்கிற பாதையே சத்தியமா தான் இருக்கும் அப்படி வசனத்தின்படி தான் நம்ம ஜீவிக்கிறோம் அவருடைய இவங்க சொன்னாங்க அவர் சொன்னாங்க யார் இந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை பின்னி பின்னிகன் சொன்னார் தினகரன் சொன்னார் இவங்க சொன்னாங்க அவங்க தரிசனம் கண்டாங்க அப்படின்னா நம்ம பாதை வந்து ஒருவேளை சத்தியத்தின்படி இருக்காது இன்றைக்கி பெரிய பிரச்சனை மனவாட்டிக்கு வெள்ளை புடவை எடுக்கணுமா சிவப்பு புடவை எடுக்கணுமா அதில் பச்சை பாடு இருக்கணும் என்னங்க இது யார் சொன்னா சத்தியம் என்ன சொல்லுது அவருடைய உடன்படிக்கையும் அவருடைய சாட்சிகளின் கை கொள்ளுகளுக்கு பாதெல்லாம் சத்தியமாக இருக்கும் சத்தியத்தில் நம்ம நடக்கணுங்க சங்கீதம் இருபத்தாறு மூணு வாசிங்க உங்களுடைய கிருபை என் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது உங்களுடைய சத்தியத்திலே நடந்து கொள்ளுகிறேன் அந்த கிருபையை கண்ணுக்கு முன்னால் வச்சா சத்தியத்தில் நடப்பேன் இன்னைக்கு கிருப கிருப கிருபன்னு சொல்லிக்கிட்டு விபச்சாரத்திலையும் வேசித்தனத்திலையும் உலக வேஷத்திலையும் நடக்கிறாங்களா தான் கிருப எந்த ஒரு பரிசுத்தவான் கிருபைய கண்ணுக்கு முன்பாக வைக்கிறானோ அவன் சத்தியத்திலே நடப்பான் கிருப கிருப கிருபன்னு சொல்லிட்டு துணிகரமாக உலகத்தை அனுபவிக்கிறக்கு பிறகு அதுக்கு கிருபையே வேண்டாம உலகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஏன் கிருப வேணும் உலகத்தை ஒரு மாதிரி வேஷம் போடுறதுக்கு எனக்கு ஏன் கிருப வேணும் பிரியமானவர்களே பக்தியின் வேஷம் தரிக்க தானே எனக்கு கிருப வேணும் உலகத்தை ஒரு மாதிரி வேஷம் தெரிக்கிறதுக்கு எனக்கு கிருப வேணுமா எனக்கு எதுக்கு கிருப வேணும் என் ஊரில் எல்லாம் எப்படி நகை போட்டு செய்வாங்களோ அதே மாதிரி நகை போட்டுட்டு நான் போய் கல்யாணம் கட்டுறதுக்கு எனக்கு கிருப வேணுமா இல்லை வசனம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி வசனத்தின்படி ஜீவிக்க அத்தனை எதிர்ப்புகள் மத்தியில் நான் ஜீவிக்க எனக்கு கிருப வேணுமா எதுக்கு கிருப வேணும் நான் கிருப என் காலத்தில் வாழ்கிறேன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா அம்மாவை கொண்டு ஒரு அனாத இல்லத்தில் விடுறதுக்கு எனக்கு கிருப வேணுமா இல்லை எல்லா பிரச்சனையும் மத்தியிலையும் அப்பா அம்மாவை பார்க்கணுமே 
இதுக்கென்ற ஊழியர் வயதான அப்பா அம்மா எண்பத்தி நான்கு வயது ஆகுது இவர் ஊழியத்தின் பாதையில் இருக்கிறாரு அப்பா அம்மா தனியா இருக்காங்க அப்பா அம்மாவை கவனிக்க முடியல ஊழியத்துக்குன்னு வந்துட்டு அப்பா அம்மாவை கவனிக்க முடியலன்னு கதறாரு அது தனியா கிருப வேணும் அது தானே கிருப வேணும் எங்க அப்பா அம்மா எக்கேடு கட்டலும் பரவாயில்ல நான் கத்தருக்கு பணி செய்கிறேன் இல்ல வீட்டுல பொண்டாட்டிக்கு பணி செய்கிறேன் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு தப்பிக்கிறதுக்கு கிருப வேணுமா யார் கிருபையை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அவங்க சத்தியத்திலே நடப்பார்கள் அப்படி இல்லாதவங்க எல்லாம் மோசம் போக்க சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏதுவுமான அதை சாதாரண விளக்கத்தில் சொன்னால் ஃப்ராடில் அண்ட் டாக்டரின்ஸ் ஃப்ராடில் அண்ட் டாக்டரின்ஸ் பைபிளில் தெளிவாக இருக்கு பாருங்க பிரியமானவர்களே உங்களுடைய கிருபை என் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது உங்களுடைய சத்தியத்திலே நடந்து கொள்ளுகிறேன் சங்கீதம் இருபத்தி நாற்பத்தி மூன்று மூன்று வாசிங்க உமது வெளிச்சத்தையும் உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தி உமது பரிசுத்த பர்வதத்திற்கும் உமது வாசஸ்தலங்களுக்கும் என்னை கொண்டு போவதாக இந்த சத்தியம் இந்த வசன வெளிச்சம் தான் நம்மை சியோனுக்குள்ளே கொண்டு போகும் கிறிஸ்தவ மதம் கொண்டு போகாது கிறிஸ்தவ மதம் கொண்டு போகாது ஆறுமுகத்து பேர ஆபரகம் மேத்த மாத்தனால பல்லவத்துக்கு போகாது ஏன்னா பல்லவத்தில் ஆறுமுகங்கிற போல ஆபரகம்னு ஒரு பேர் கூ நரகத்தில் ஆறு ஆறுமுகங்கிற போல ஆபரகம்னு ஒரு பேர் கூடியிருக்கும் அவ்வளவுதான் அந்த வெளிச்சமும் சத்தியமும் என்னை நடத்துமே ஆனால் தான் நான் பரலோகத்துக்குள்ளே போக முடியும் உங்களுடைய சத்தியத்தையும் வெளிச்சத்தையும் அனுப்பும் அது உமது வாசஸ்தலங்களுக்குள்ளே என்னை கொண்டு போவதாக வாசிங்க சங்கீதம் எண்பத்தி ஆறு பதினொன்று கத்தாவே உமது வழியை எனக்கு போதியும் நான் உமது சத்தியத்திலே நடப்பேன் நான் உமது நாமத்திற்கு பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும் ஆண்டவர் உங்களுடைய வழிய எனக்கு ட்ரீச் பண்ணும் நான் உங்களுடைய சத்தியத்தில் நடப்பேன் கத்த தம்முடைய வழியை நமக்கு கொடுப்பாரான்னா கண்டிப்பா நம்ம சத்தியத்தில் தான் நடப்போம் ஆண்டு எனக்கு ஒரு வழி எப்படி ஊழியம் செய்யணும் ஒரு வழி சொல்றாரு ஆண்டு சொல்ற வழியில நான் நடந்தேன்னா நான் எதுல நடக்கிறேன் சத்தியத்தில் நடக்கிறேன் உங்களுடைய வழியை எனக்கு டீச் பண்ணும் நான் சத்தியத்தில் நடப்பேன் மூன்று யோவான் ஒன்று மூன்று வாசிங்க மூன்று யோவான் மூன்றாம் வசனம் சகோதரர் வந்து நீ சத்தியத்தில் நடந்து கொள்ளுகிறாய் என்று உன்னுடைய உண்மையை குறித்து சாட்சி கொடுக்க கொடுத்த போது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன் சத்தியத்தில் நடந்து கொள்ளுகிறாய் என்ற சாட்சி அதே அதிக அடுத்த வசனம் என் பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்திலும் சத்தியத்தில் நடக்கிறோம் இன்றைக்கு தீர்மானம் பண்ணு சத்தியத்தை அறிகிறோம் சத்தியத்தை தேடுகிறோம் சத்தியத்தை சிநேகிக்கிறோம் சத்தியத்தை மீந்து கொள்ளுகிறோம் சத்தியத்தில் நடவுங்கள் அதில் மிக முக்கியமான ஒன்று கிருபையை கண்ணோக்குகிறவன் கண்டிப்பாக சத்தியத்திலே நடப்பான் கிருபையை கண்ணோக்குகிறவன் கண்டிப்பாக சத்தியத்திலே நடப்பான் கர்த்தருடைய வழியிலே போதிக்கப்படுகிறோம் ஆண்டவரை தான் வழி என்று போதிக்கப்படுகிறோம் சத்தியத்திலே நடப்பான் கர்த்தருடைய வெளிச்சமும் சத்தியமும் நம்ம நடத்துமையானால் நம்ம அவருடைய வாசஸ்தலங்களுக்குள்ளே பிரவேசிப்போம் இல்லைன்னா பிசாசுடைய வாசஸ்தலத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்போம் பிசாசுடைய வாசஸ்தலத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்போம் ஸோ சத்தியத்தில் நடக்க நம்ம தீர்மானிக்கணும் சத்தியத்தை அறிகிறோம் சத்தியத்தை தேடுகிறோம் சத்தியத்தை நேசிக்கிறோம் சத்தியத்தை மீந்து கொள்ளுகிறோம் சத்தியத்தில் நடக்கிறோம் ஆறாவதாக சங்கீதம் பதினைந்து ரெண்டு வாசியங்கள் உத்தமனாய் நடந்து நீதியை நடப்பித்து மனதார சத்தியத்தை பேசுகிறோம் தானே மனதார சத்தியத்தை பேசுகிறவன் தானே ஊழியர்களை நியாயம் தீர்க்க விரும்பல நிதானிக்க விரும்புறேன் எனக்கு அருமையான எனக்கு ரொம்ப அன்பான ஒரு எவாஞ்சலிஸ்ட் நான் அன்பா அவரை தம்பின்னு சொல்லுவ ஒரு அண்ணன் சொல்லுவார் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பெரியார் தடலில் ஒரு நாலு நாள் கூட்டம் நடக்கு நாலு 
ஃபேமஸ் எவாஞ்சலிஸ்ட் பேசுகிறாங்க அதில் இவர் ஒரு நாள் பேசணும் வெள்ளிக்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் இவர் பேசணும் இவர் பேசணும் சனிக்கிழமை நினைக்கிறேன் இவர் பேசணும் அவர் ரொம்ப ஆசையாக வந்து அண்ணன் அண்ணன் இன்றைக்கி நான் பேசுகிறேன்னே நீங்கள் வாங்க பெரியார் தரெல்லாம் அந்த மீட்டிங் அவர் என்னை கூப்பிட்ருக்கார் அவர் பேசுகிறாரு தம்பி அன்பாக கூப்பிட்றாரு நல்ல சத்தியத்துக்கு வயிறாக்கியம் பாராட்டுற தம்பி சரியான அந்த கூட்டத்துக்கு போயிருது அன்றைக்கு இன்னொரு வேர்ல்டு ஃபேமஸ் எவாஞ்சலிஸ்ட் அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை பேச வேண்டியவர் ஏதோ ஒரு சின்ன மாற்றம் அவருக்கு ஏதோ ப்ரோக்ராம் வந்துச்சு போல அவர் அன்னைக்கு பேசுகிறார் இவரை அடுத்த நாளைக்கு மாற்றிட்டாங்க நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் பேச எழும்புறார் பேசும்போது ரட்சிப்பை பற்றி அவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் ஆசீர்வாதங்களை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறார் ஞானஸ்நானம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் வேறுபடுதல் இதெல்லாம் டச் பண்ணவே இல்லை இதெல்லாம் அவ்வளோ பேசிட்டு கடைசியில் முடிக்கும்போது சொல்றது இது மாத்திரம் இல்லை இன்னும் நிறைய காரியங்கள் இருக்கு அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் நாளைக்கு தம்பி சொல்லுவார் என் இவர் சொன்ன என்ன ஆயிருமா இவர் பெரிய அந்த மார்க்கெட் குறைஞ்சிடும் அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் தம்பி சொல்லுவார் இன்றைக்கு அநேக ஊழியர்களால் மனதார சத்தியத்தை பேச முடியல மனதார சத்தியத்தை பேச முடியல ஏசியே கிடைச்சவை ஒரு பாஸ்டருடைய மகா நல்ல சத்தியத்தில் வளர்க்கப்பட்ட பெண் இன்னொரு பெந்தை கோஸ்து பெந்தை கோஸ்தோ வேகாத கோஸ்தோ இன்னொரு பெந்தை கோஸ்த சபையில் பிள்ளையை கட்டி கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு பெந்தை கோஸ்த சபையில் பிள்ளையை கட்டி கொடுத்துட்டாங்க இந்த பிள்ளை நகையெல்லாம் இல்லாமலே அவங்க வளர்த்துருக்காங்க நகை இல்லாமல் தான் திருமணம் ஆகிருக்கு அந்த பெந்தை கோஸ்து பாஸ்டர் அவங்களும் நகை போட மாட்டாங்க அங்கே தான் இப்போ சொன்ன இந்த மாநாடு வந்து வந்து மாறிடுச்சுன்னு சொல்லி அதில் ஒரு மாநாட்டில் அந்த நகை பிள்ளைகளை பைண்ட் பண்ணலன்னு சொன்னோன்னா அந்த பாஸ்டர் பையன் நகை போட்டான் நகை போட்டு கல்யாணம் கட்டிட்டான் இப்போ அந்த சபையில் உள்ள உபதேசம் என்ன மாறிடுச்சு நகை போட்டால் பரவாயில்லை அப்படின்னு மாறிடுச்சு இப்போது இந்த ஏசிய பிரான்ச் பாஸ்டருடைய மகளை அவங்க பிள்ளைய பெண் பிள்ளைய நகை போடணும்னு அப்பா நிற்கிறார் அம்மா இதில் வளர்ந்துட்டாங்க பிள்ளைங்க இது வரைக்கும் இதில் வளர்த்துருக்காங்க இவ பாஸ்டருடைய மக மருமகெல்லாம் நகை போட்ட உடனே இவருக்கு இந்த பிலீவருக்கு என்ன ஆசை நம்ம பொண்ணுக்கு மக போடணும் அப்படி நம்ம பொண்ணுக்கு நகை போடணும்னு ஆசை நடந்தது அவங்க என்று சொல்லி அழுதாங்க பிரியமானவர்களே ஒரு நாள் அந்த பெரிய பாஸ்டர் வீட்டுக்கு வர்றாரு நம்ம பாஸ்டர் வச்சு கேட்டுருவோம் ஏன்னா நகை போடாமல் தான் எங்களை கல்யாணம் கட்டினாங்க இவ்வளோ நாள் எங்கள் பொண்ணுக்கு நகை போடாமல் வளர்த்துட்டோம் இப்போ வீட்டுக்காரர் பாஸ்டருடைய மக மருமகனை பார்த்து மக மருமகளை பார்த்து தன்னை பிள்ளையும் மகனாக போடணும்னு சொல்கிறாரு வேதனந்த அம்மாவுக்கு பாஸ்டர் வந்திருக்க நீ கேட்டலாம் பாஸ்டர் வச்சு பேசிடணும் பாஸ்டர் பாஸ்டர் மனைவி நகை போடல பாஸ்டர் இப்படி நகை போடாமல் எங்கள் அப்பாவும் எங்களை வளர்த்தாங்க நகை போடாமல் எங்களை கல்யாணம் நடந்துச்சு இந்த நகை போடுறத பற்றி நீங்கள் இப்போ என்ன பாஸ்டர் சொல்கிறீங்க நீங்களும் நகை போடல பைபிளை தெளிவாக இருக்குதுனால உங்களை அலங்கரியாமல்னு இருக்கு நீங்கள் என்ன பாஸ்டர் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் பாஸ்டர் என்ன சொல்லியிருப்பார் சொல் சும்மா கெஸ்ட் பண்ணுங்களேன் என்ன சொல்லியிருப்பார் எப்படி போட சொல்ல அவர் தான் போடலையே உங்க விருப்பம் இருப்பாரா எப்படி லட்சணமானவர்களுக்கு அலங்காரம் தேவையில்லை அப்போ உங்க வீட்டில் மருமகள் அவலட்சணமானவங்க சொல்றீங்களா என்னங்க இப்படி எல்லாம் நீங்க தைரியமா சொல்றீங்க ரொம்ப அதாவது இந்த ஞானம் இருக்கு பாருங்க அதெல்லாம் நம்ம கிட்டே நிக்க முடியலங்க அவர் கேட்டாரா அந்த அம்மாட்ட ஏமா அதே பைபிள்ல தான் 
உன் கணவனுக்கு கீழ்ப்படி என்றும் சொல்லியிருக்கிறது இவனை என்ன செய்ய பாஸ்டர்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க அதே பைபிளில் தான் உன் கணவனுக்கு கீழ்ப்படி என்றும் சொல்லியிருக்கிறது பிரியமானேசு நாமத்தில் சொல்ற எது உங்களுக்கு சக்தியோன்னு தெரியுதோ அதை மனதார பேச பிரயோஜனமானவர்கள் ஒன்றையும் மறைத்து வைக்காது ஏறத்தால முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அப்போதான் அந்த பெந்தை கோஸ்துக்குள்ள இந்த நகை நான் நகைக்காக சொல்லல எல்லா சத்தியத்துக்கும் சொல்றேன் பெந்தை கோஸ்துக்குள்ள நகை வந்த காலம் ஒரு கல்யாணத்துக்கு என்ன பிரசங்கம் பண்ண கூப்பிட்டுருக்காங்க அந்த கல்யாணத்தை இன்னொரு பிரசித்தி பெற்ற ஊழியக்காரன் பெயர்களே மறைக்கிற அந்த ஊழியக்காரன் நடத்துறாரு நான் பிரசங்கம் பண்றேன் சாப்பிட உட்காந்துருப்போம் எங்க ஊர்ல சொல்லுவாங்க சும்மா இருந்த சங்க ஊதி கடுத்தான் ஆண்டின்னு சாப்பிட்டு போண்டி தானே சாப்பிடும் போது என்ன சும்மா இல்லாம சிண்டுனார் இப்பெல்லாம் அவங்க தாலி கட்டிக்கிறதா இருந்தா நான் ஒன்னும் சொல்றது இல்லைன்னார் அப்படின்னா எம்ஜிஆர் படம் ஒண்ணு உண்டு தாய்மகளுக்கு கட்டின தாலின்னு நான் சொன்னேன் ஆனால் தாலி அவர் என்னோட மூத்தவர் ஆனால் தாய்மகள் கட்டின தாலின்னு சொல்லி எதுக்கு திரை மறைவில் போய் கட்டணும் தப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் நம்மளே ஜவம் பண்ணி கொடுக்கலாம் என்ன அப்போல்லாம் பின்ன இப்போ எல்லாம் ஜவம் பண்ணி கொடுக்காங்க அது எங்களுக்கு எல்லாம் அப்போ அது கிடையாது ரிசப்ஷனுக்கு முன்னால் அப்படி சொந்தக்காரங்களாக சேர்ந்து கட்டிக்கிற பழக்கம் வந்து தப்பு அவங்க ஏன் பின்னால் போய் கட்டணும் ஜவம் பண்ணி கொடுக்கலாமே எனக்கு தப்பாக தெரியலன்னு எனக்கு தப்பா தெரியல அக்காக்கு கட்டிட்டீங்களான்னு அவங்க மனைவி அக்கான்னு கூப்பிடுவேன் அக்காக்கு கட்டிட்டீங்களான்னு சீ அப்படின்னார் அவரு எங்க ஊருக்கார் எங்க ஊர்ல மனித கழிவு தான் சீம் அவர் சீனோட எனக்கும் வந்துருச்சு உங்களுக்கு சீ உங்க பொண்டாட்டிக்கு சீ நமக்கு வாக்கரிசி போடுறான்னு அவன் இந்த சீ எடுத்துட்டு கழுத்துல பூசிக்கிட்டாலும் தப்பு இல்லை காதல பூசிக்கிட்டாலும் தப்பு இல்லை வாய்க்குள்ள வச்சாலும் என்னன்னு இப்படிலாம் பேசுறீங்க ஆமன உங்க மனைவிக்கு தாலி கட்டிட்டீங்கன்னா சீங்கிறீங்க தாலி கட்டுற தப்பு இல்லைங்கிறீங்க ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்டர்டுங்க அன்றைக்கு அந்த கல்யாண வீட்டில் வச்சுட்டு வந்தேன் தாலி கட்டுறது சரி என்று சொன்ன என் மனைவிக்கு நான் கட்டுவேன் அது தவறு என்றா எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறேன்னு இந்த நான் போட்டிருக்க ட்ரெஸ் அவன் கொடுக்குற காசு நான் திங்கிற சோறு என் விசுவாசி கொடுக்குற காசு அவங்களுக்கு எது தப்போ அதை நான் சொல்லி கொடுப்பேன் எனக்கு காசு கிடைக்கணுங்கிறதுனால நீ எதை வேணாலும் செஞ்சுட்டு போ நான் இருக்க முடியாது பிரியமானவர்களே மனதார சத்தியத்தை பேச சத்தியத்தை தேடுங்க சத்தியத்தை மேய்ந்து கொள்ளுங்க சத்தியத்தை வாங்குங்க சத்தியத்தில் நடவுங்க ஊழியக்காரர்களாகிய நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவோம் சத்தியத்தை பேசுங்க விசுவாசிங்க எடறிடுவாங்கன்னு சத்தியத்தை மறைக்காது சார்ஸ் ஸ்பர்ஜனுடைய ஒரு புக் இருக்கு டீச்சிங் மை டிசைபிள்ஸ் நினைக்கிறேன் தலைப்பு அதில் அவர் எழுதுறாரு நிறைய பேர் புல்பிட்டுடைய நிழல்ல இருந்து அதான் முதல் வருஷ புல்பிட்டுடைய நிழல்ல இருந்து நரகத்துக்கு போவாங்க அதை விட பயங்கரம் நிறைய பேர் புல்பிட்ல இருந்து நரகத்துக்கு போவாங்க நிறைய பேர் புல்பிட்டுடைய நிழல்ல இருந்து இந்த ஷேடோ ஆஃப் த புல்பிட் அவ க்ளோஸாக உட்காந்துருக்காங்க அவங்க நரகத்துக்கு போவாங்க அதை விட பயங்கரம் நிறைய பேர் புல்பிட்டில் இருந்து நரகத்துக்கு போவாங்க புல்பிட்டில் இருந்து நரகத்துக்கு போவாங்க பிரியமானவர்களே அதே புக்கில் எழுதுவார் விசுவாசிங்க நரகத்துக்கு போயிருப்பாங்க அந்த பாஸ்டர் நரகத்துக்கு போவார் அந்த பாஸ்டருக்குரிய பெரிய நரகம் என்னென்னா அந்த விசுவாசிகள்லாம் வந்து அவரை நார்னராக கிழிச்சு எங்கிட்ட பைசா வாங்கணுங்கிறதுக்காக இந்த சத்தியத்தெல்லாம் நீ சொல்லாமல் போயிட்டிய எங்கிட்ட பைசா வாங்கணுங்கிறதுக்காக இந்த சத்தியத்தெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லாமல் மறைச்சிட்டியன்னு சொல்லி நார்னராக கிழிப்பாங்களாம் எனக்கு அந்த பாடு வேண்டாம் எல்லாரையும் நான் நேசிக்கிறேன் எனக்கு எது சரின்னு தெரியுதோ அதை நான் மற்றவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஒரு நான் தப்பு அப்படின்னா நான் மாற்றிக்கவும் தயாராக இருக்கிறேன் சங்கீதம் நாற்பது பத்து வாசிங்க சாம் ஃபார்ட்டி வாசி உம்முடைய நீதியை நான் என் இருதயத்துக்குள் மறைத்து வைக்கவில்லை உம்முடைய நீதியை என்னுடைய இருதயத்துக்குள் நான் மறைத்து வைக்கவில்லை உமது சத்தியத்தையும் உமது ரட்சிப்பையும் சொல்லி இருக்கிறேன் அது என் மர மனசுக்குள் மறைத்து வைக்காதீங்க சத்தியத்தை சத்தியத்தை சொல்ல தயங்காதீங்க 
நான் என் மனசில் மறைத்து வைக்கவில்லை சத்தியத்தை நான் சொல்கிறேன் சங்கீதம் முப்பது எட்டு வாசிங்க நான் குழியில் இறங்குகையில் என் இரத்தத்தால் என்ன பலன் உண்டு புழுதி உமை துதி துதித்து உமது சத்தியத்தை அறிவிக்குமோ இன்றைக்கு நான் சத்தியத்தை சொல்கிறேன் நான் செத்தப்பட சத்தியத்தை நான் பிரசங்கிக்க முடியுமா இன்றைக்கு நான் செத்தான் மாதிரி வாயை மூடிட்டு மௌனமாக இருக்கணும் நான் நேசிக்க என் சத்தியத்தை மறைக்க முடியுமா எனக்கு வாக்கரிசி போடுறவங்களுக்கு நான் சத்தியத்தை மறைக்க முடியுமா நான் சொன்னது உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் சாப்பிட்றது நான் உடுத்துறதெல்லாம் உள்ளீட்டில் தானே வருது நான் சாகும்போது சரி எப்பொழுதோ துணி நம்ம சத்தியத்தை மறைக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறது அந்த கிறிஸ்துவி நாவி தானியில் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அந்த கிறிஸ்தவங்க வரும்போது சத்தியம் தள்ளுபடி ஆகும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு பணத்தின் ஆவி சத்தியத்தை சொல்ல விரும்பல அவங்க அறிஞ்சிருக்கிறாங்க நீதியை மனதுக்குள்ள மறைச்சி வைக்கிறாங்க சொல்ல யோசிக்கிறாங்க பிரியமானவர்களை சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ரெண்டு மூன்று வாசிங்க காலையிலே உமது கிருபையும் இரவிலே உமது சத்தியத்தையும் அறிவிப்பது நலமாயிருக்கும் இரவில என்று சொல்லும் போது வெறும் நைட்ல தூங்க போகும்போது என்றல்ல ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலத்திலும் கூட சத்தியத்தை அறிவிப்பது நலமாயிருக்கும் நீதிமொழிகள் எட்டு ஏழு என் வாய் சத்தியத்தை விளம்பும் ஆகாமியம் என் உதடுகளுக்கு அறுவறுப்பானது என் வாய் சத்தியத்தை விளம்பும் பிரசங்கி பனிரெண்டு பத்து இதமான வார்த்தைகளை கண்டுபிடிக்க பிரசங்கி வகை தேடினான் எழுதின வாக்கியங்கள் செவ்வையும் சத்தியமுமானவைகள் இதமான வார்த்தைகளை பேச வகை தேடினான் ஆனால் அவன் எழுதின வார்த்தைகள் சத்தியமும் செவ்வையுமானவைகள் ஏசாய முப்பத்தெட்டு பத்தொன்பது நான் என்று செய்கிறது போல உயிரோடு இருக்கிறவன் உயிரோடு இருக்கிறவனே உண்மை துதிப்பான் தகப்பன் பிள்ளைகளுக்கு உமது சத்தியத்தை தெரிவிப்பான் உயிரோடு இருக்கிறவன் யார் வேதனைப்படாதீங்க ரொம்ப எனக்கு சரிதான் விளைவினமா இருந்துச்சு ஆண்டவர் இந்த செய்தியை கொடுத்துருந்தா எனக்கு ஒரு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தாருன்னு தான் ராத்திரி ஜெபிச்சு சென்டிமெண்டலாக சொல்லல அந்த அளவுக்கு எனக்கு நேற்று விளைவின மாதிரி ஆண்டவரே உயிரோடு இருக்கிறவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு சத்தியத்தை தெரிவிப்பான் எந்தெந்த பாஸ்டர்லாம் உயிரோடு இருக்காரோ அவர் அவங்க சபைக்கு சத்தியத்தை தெரிவிப்பார் அவங்க பிள்ளைகளுக்கு சத்தியத்தை தெரிவிப்பார் உயிரோடு இருக்கிறவன் சத்தியத்தை தன் பிள்ளைகளுக்கு சத்தியத்தை தெரிவிப்பான் மத்திய இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு மத்திய இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு தங்கள் சீஷரையும் ஏரோதியரையும் அவரிடத்தில் அனுப்பினார்கள் அவர்கள் வந்து போதகரே நீர் சத்தியமுள்ளவர் என்றும் நீர் சத்தியமுள்ளவர் என்றும் தேவனுடைய மார்க்கத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிறவர் என்றும் நீர் தேவனுடைய மார்க்கத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிறவர் என்றும் நீர் முகதாட்சி அந்நியம் இல்லா இல்லாதவராகையால் நீர் முகதாட்சியம் இல்லாதவரானவையால் எவனை குறித்தும் உமக்கு கவலை இல்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் நம்மளை பத்தி நம்ம ஆப்பனன்ட் இப்படிப்பட்ட சாட்சி சொல்லணுங்க அப்படின்னா நம்ம ஏசுடைய டிசைபிள்ஸ் இல்லைங்க உண்மையா நான் சொல்றேன் நம்முடைய கிரிட்டிக்ஸ் நம்மை விமர்சிக்கிறவன் நம்மை விமர்சிக்கிறவன் என்ன சொல்ல நம்மகிட்ட வந்து முதல்ல நீர் சத்தியம் உள்ளவர் நீர் ஒரு ஃப்ராடுன்னு சொல்லக்கூடாது என்னை விமர்சிக்கிறவன் என்னை விமர்சிக்கிறவன் என்னை சத்தியம் உள்ளவன் என்று காண வேண்டும் என்னை விமர்சிக்கிறவன் எல்லாம் அழிஞ்சு போகணும் நாசமா போகணும் இல்ல என்னை விமர்சிக்கிறவன் என்னை சத்தியம் உள்ளவன் என்று காண வேண்டும் ஒரே காரணம் பற்றி பேசவே பேசாத அப்படியா நம்ம பேசாம இருக்கலாம் மற்றவங்களை பேசாதன்னு சொல்ல வேண்டாம் பிரியமானவர்களே மனுஷர் உங்கள் நற்கிரிகளை கண்டு பல்லவத்தில் தேவனை மகிமைப்படுத்தும் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறியணும் இங்கே நம்ம வாசிக்கணும் கிரிட்டிக்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க நம்பர் ஒன் 
நீர் சத்தியம் உள்ளவர் ரெண்டாவது நீர் தேவனுடைய மார்க்கத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிறவர் எனக்கு ஆசைங்க ராபர்ட் சேமனை குறித்து ராபர்ட் சேமனுடைய கிரிட்டிக்ஸ் சொல்லணும் நீர் சத்தியம் உள்ளவருப்பா நீ தேவனுடைய மார்க்கத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிறாய் மூன்றாவது நீ முகதாட்சியம் பண்றதில்ல இவங்க இவ்வளவு டைத்து கொடுப்பாங்க அவங்க கொஞ்சம் டைத்து கொடுக்குறாங்க இவங்க ஏழை ஏழன்னு அங்க நின்று ஒரு நாங்க தான் சியோன் நாங்க தான் சியோன் நாங்க தான் சியோன் சொல்ற இதெல்லாம் எனக்கு வாழ்க்கையில ஒருவேளை நான் இந்த சோசியலிஸ்ட் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தவன் இந்த சமூக நீதி பின்னணியில இருந்து வந்தவன் ஒரு நாள் நாங்கள் தான் சியோம் நாங்கள் தான் சியோன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பாஸ்டரை பார்க்க போயிருந்தேன் நான் அந்த பாஸ்டரும் அந்த வளாகத்தில் நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அந்த பாஸ்டருக்கு விஷ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஏலத்தாய் அப்படியே கையெல்லாம் ஆடுது அப்படியே கும்பிட்டுக்கிட்டே நிற்கிறாங்க சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த கடைக்கன் பார்வைன்னு சொல்லி இந்த பரிசுத்தவானுடைய கடைக்கன் பார்வை கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதுக்கு பக்கத்தில் தெரியுது பக்கத்தில் தான் நிற்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது இந்த ஆள் கண்டுக்கவே இல்லை அந்த அம்மா இப்படியே கை நடுங்கிட்டு நிற்கிது ஐயாவை பார்த்து பேசலாம் சொல்லணும்னு இந்த ஆள் கண்டுக்கவே இல்லை யாண்டி பேசிக்கிட்டே இருக்கார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது உள்ள ஒரு கார் வருது ஒரு விசுவாசி அந்த சபையில் உள்ள பெரிய விசுவாசி பெரிய பணக்கார் அவர் உங்க பேர் சொன்னவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவ்வளோ பெரிய பணக்கார விசுவாசி அவர் கார் வருது என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தவர் பரிசுத்தவான் அவ்வளோ பரிசுத்தவான்கள் பிரதிஷ்டை உள்ள பரிசுத்தவான்கள் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தவர் அவருக்கு கார் கதவை திறந்து விட போறார் எனக்கு அந்த சீவன் வேணுமா இந்த ஏழை பாட்டிக்கு பிரைஸ் சொல்ல எனக்கு முடியல அங்க ஒரு பணக்காரன் கார் வந்தோடனே நீ அந்த கார் கதவை திறந்து விட போற நாங்க தான் சீவன் நாங்க தான் பிரதிஷ்டன் அது என்ன சீவன் அது என்ன பிரதிஷ்ட நான் சபையை குறை சொல்லல அது தனி நபரை சொல்லுகிறேன் முகதாட்சியம் தைரியமா சொல்ல எங்க விசுவாசமும் கொஞ்சம் பேர் இங்க இருக்காங்க நான் முகதாட்சியம் பண்ணுவேன் நான் பண்ண மாட்டேன்னு தெரியும் மோதிரம் போட்டு வந்தா ஒரு வேந்த இடம் நம்ம கிட்ட அஞ்சு பைசா வாங்குறவங்க வந்தா ஒரு தாழ்ந்த இடம் பெரிய மாதிரி இதெல்லாம் சீவனுக்கு போய் சேருமா எனக்கு தேரும் தோணல ஏசு பற்றி சாட்சி சொல்றாங்க நீ சத்தியம் உள்ளவர் நீ தேவனுடைய மார்க்கத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிறீர் மூன்றாவது நீர் முகதாட்சியம் பார்க்கிறவர் இல்ல நாலாவது எவனை குறித்து உமக்கு என்ன இல்ல கவலை இல்ல இன்றைக்கு தீர்மானம் பண்ணுவோம் ஆண்டு நான் இப்படி ஊழியம் செய்யணும் எல்லாம் ரட்சிக்கப்படணும்னு எல்லாரையும் பற்றி கவலை மற்றபடி யார் என்ன பண்ணுவா கல்லெறிவாங்களா துப்பு வாங்களா அடிப்பாங்களா டைத்து கொடுக்க மாட்டாங்களா கவலை இல்லை என்ன அழைத்தது கத்தர் கத்தர் பார்த்துப்பார் மார்க் பன்னெண்டு பதினாலுலையும் அதே இது இருக்கும் மார்க் பன்னெண்டு பதினாலுலையும் நீ சத்தியம் அவர்கள் வந்து போதகரை நீர் சத்தியம் உள்ளவர் என்றும் எவனை குறித்தும் உமக்கு கவலை இல்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் நீர் முகதாட்சியம் இல்லாதவராய் தேவனுடைய மார்க்கத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிறீர் ராயனுக்கு வரி கொடுக்கிறது நியாயமோ அல்லவோ நாம் கொடுக்கலாமோ கொடுக்க கூடாதோ என்று கேட்டார்கள் அவர் வந்து அந்த கேள்வியை கேட்கறாங்க அந்த பின்னணி தான் இதே நான்கு குறிப்புகளை அந்த ஆர்டர் மாத்திரம் மாறி அங்க சொல்லி இருக்கும் பிரிய மாணவர்களே மார்க் பனிரெண்டு முப்பத்தி அதற்கு வேத பாருகன் சரிதான் போதகரே நீர் சொன்னது சத்தியம் நீர் சொன்னது சத்தியம் போஸ்டல் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி அஞ்சு அதற்கு அவன் கனம் பொருந்திய பெஸ்துவே அதற்கு அவன் கனம் பொருந்திய பெஸ்துவே நான் பைத்தியக்காரன் அல்ல சத்தியமும் சொஸ்த புத்தியும் உள்ள வார்த்தைகளை பேசுகிறேன் சத்தியமும் சொஸ்த புத்தியும் உள்ள வார்த்தைகளை பேசுகிறேன் சொஸ்த புத்தியும் உள்ள வார்த்தைகளை பேசுகிறேன் சவுண்ட் டாக்டரின் இப்போ அந்த பொண்ணு கேட்கு இப்போ கேள்வி புருஷன் கீழ்ப்படியணுமா வேண்டாமாங்கிறது இல்லை எங்கள் அப்பா அம்மா நகைப்படாமல் வளர்த்துட்டாங்க நகைப்படாமல் எங்களுக்கு திருமணம் நடந்தது நீங்களும் நகைப்படாமல் இருக்கிறீங்க பைபிள் இப்படி சொல்லியிருக்கு நகை போடணுமா போட வேண்டாமா உன் ஆன்சர் என்ன இருக்கணும் சொஸ்த புத்தி இருக்கணும் இந்த கேள்விக்கு தானே பதில் சொல்லணும் இப்போ கேள்வி என்ன இல்லை புருஷனுக்கு கீழ்ப்படி என்னமோ வேண்டாமாங்கிறதா கேள்வி 
அவர் நம்ம டீச்சிங்கில் சொஸ்த புத்தி இருக்கணும் கேள்வி ஒன்று பதில் ஒன்று இவ என் புருஷனை கீழ்படியணுமா வேண்டாமான்னு அந்த சிஸ்டர் கேட்டாங்கன்னா பைபிளில் கீழ்படின்னு போட்டிருக்கு கீழ்படிமான்னு சொல்லணும் இன்னைக்கு அநேக வேலையில் நம்ம பேசுறதுல சத்தியமும் இல்லை சொஸ்த புத்தியும் இல்லை லூக்க இருபது இருபத்தொன்று வாசிங்க நிறைய சொல்லணும்னு ஆசையாக இருக்கு வசனங்களை கத்த நேற்று இரவு இத்தனை வசனங்கள் நான் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஆ ம் இது ஐந்து குறிப்புகள் நீங்கள் நினைவு வச்சுக்கோங்க நிதானமாய் போதிக்கணும் முகதாட்சணம் இல்லாமல் போதிக்கணும் தேவனுடைய சத்திய மார்க்கத்தை குறித்து போதிக்கணும் எவ்வளோ குறித்தும் கவலை இல்லாமல் போதிக்கணும் நிதானம் நிதானம் என்றால் என்ன அர்த்தம் நிதானமாய் போதிக்கிறதுனா நிதானம் என்றால் என்ன அர்த்தம் பேலன்ஸ்டா இல்ல குறைவான வேலையா குறைவான வேகத்தில் ஓ நிதானமா போங்க நிதானமா போங்க குறைவான வேகத்தில் பேசணும் அப்ப ஏசு குறைவான வேகத்திலே பேசிருப்பாரு சோதி தெரிந்து பேசணும் பொறுமையா கேட்டு பேசணும் இந்த சொல் ரொம்ப அழகான தமிழ் சொல் என் தமிழில் கொஞ்சம் ஆர் பேசுறது சரிதானா தெரிஞ்சு பேசணும் நிதானித்து பேசணும் நிதானம் என்றால் தமிழில் நில் பிளஸ் தான் பிளஸ் அம் நில் பிளஸ் தான் பிளஸ் அம் அதான் நிதானம் நில் தான் நீ எடுத்த கொள்கையில் நில் எடுத்த கொள்கையில் நில்லு அம் என்றால் தமிழில் அழகு என்று அர்த்தம் நிற்கிறது அழகாக நில் நிதானமாக பேசுன்னு சொன்னால் நீ எடுத்த தீர்மானத்தில் உறுதியாக அவசரப்படாமல் ஐயாத்தனவை நல்லா நிறுத்தி மெதுவாக இதுதான் சத்தியம் அதை அழகாக சொல்லு இப்படி தான் பைபிளில் இருக்குது இப்படி தான் நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்ன பேசுங்க முகதாட்சினே வேண்டாம் கேட்டா கேள்வி கேட்கட்டா போ நான் பேசுறத பேசுவேன் அப்படி சொல்லாத நிதானமா பேசு நீ பல்லவத்துக்கு போனா நரகத்துக்கு போனா நான் சொல்றத சொல்லுவேன் அப்படி சொல்லாத நீ பல்லவத்துக்கு வரணும்னு சொல்லு நரகத்துக்கு போயிடாதன்னு சொல்லு அதான் நிதானம் உன் ஸ்டாண்டில் மாறாத ஆனால் அதை நல்ல அமைதியோடு கிருபை பொருந்திய வார்த்தைகளோடு அவசரம் இல்லாமல் நில் தான் அம் ரொம்ப நிதானமாக பேசுனாயா சொன்னதை விட்டு கொடுக்க மாட்டேக்கான் ஆனால் அடாவடியாக பேசலை நிதானமாக பேசலை நல்ல யோசித்து அது சரியான பொருள் டேக் யுவர் ஸ்டாண்டு அப்போ இந்த இயேசுடைய ஊழியத்தில் இந்த ஐந்து குறிப்புகள் நம்ம எல்லாரும் இன்றைக்கு ஃபாலோ பண்ண தீர்மானிக்கணும் நம்ம கிரிட்டிக்ஸ் இந்த ஐந்து பாயிண்ட் நம்மளை பற்றி சொல்லணும் கிரிட்டிக்ஸ் ராபர்டுடைய கிரிட்டிக்ஸ் சொல்லணும் ராபர்ட்டு அவர் ஊழியம் எனக்கு பிடிக்கல அவர் இதெல்லாம் சொல்கிறாரு எனக்கு பிடிக்கல ஆனால் அவர் சத்தியத்தில் நிற்காருப்பா சத்திய மார்க்கத்தை போதிக்கிறார் அவர் முகதாட்சியன் எல்லாம் பார்க்கறது இல்லை அவருக்கு இது யார் அடிப்பாங்களா உதைப்பாங்களா யாரை பற்றி அவருக்கு கவலை இல்லை சொல்கிறத நிதானமாய் சொல்லுகிறார் அப்படின்னு நான் என்னை பற்றி நான் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கல ஆனால் எனக்கு இப்படி ஒரு சர்டிஃபிகேட் வேணும்னு வாங்கிக்கிறேன் நம்ம எல்லோரும் வாங்கிப்போம் ஏசு கூடிய ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்கல்ல ஏன் நம்ம ஊழியம் அப்படி வரக்கூடாது என்ன கொடுத்து வருது இப்படி ஒரு சர்டிஃபிகேட் வருது நம்ம ஒருத்தர் கொடுத்து அப்படி ஒரு சர்டிஃபிகேட் வரட்டுமே நம்ம கிரிட்டிக்ஸ் நம்மளை பற்றி அப்படி சொல்லட்டுமே பிரியமானவர்களே யோவான் எட்டு நாற்பது வாசியங்க
நான் எந்த மனுஷன் தேவனிடத்தில் கேட்ட சத்தியத்தை சொல்லுகிற மனுஷன் இதெல்லாம் இயேசுவை பற்றி இயேசுடைய ஊழியத்தை பற்றி நான் நேற்று ரொம்ப தியானிச்சு அவர் யார் தேவனிடத்தில் கேட்ட சத்தியத்தை சொல்லுகிற மனுஷன் ரெண்டு குறைஞ்ச நான்கு ரெண்டு வாசிங்க வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை நாங்களே வெறுக்கிறோம் அந்தரங்கம் எல்லாமே தவறில்ல அந்தரங்கத்தில் சில காரியங்கள் செய்யணும் ஒரு பெரிய பிலாசபர் சொல்லுவார் குளிக்க போகும்போது பிரைவேசிக்காக என்னுடைய ரூமை மூடுகிறதை தவிர என் வாழ்க்கையில் அந்தரங்கம் இல்லாம ஒரு அந்தரங்கம் வேண்டும் எல்லாம் வெளியரங்கம் இல்லை ஆனால் நான் சொல்கிற காரியத்தை வெளியேற்றுன்னா வெக்கமாக இருக்குமா அந்த அந்தரங்க கிரியை வெளியேற்றுன்னா சந்தோஷமாக இருக்கும் வெட்கமாய் தோன்றுகிற அந்தரங்க கிரியை உண்டு நீங்கள் விளங்கிக்கிறக்காக சொல்கிறேன் ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு மூணு மாதம் ஆச்சு அந்த பையனுடைய அம்மா கேட்குறாங்க என்னுடைய என்னோட அவன் வீட்டுக்காரி ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேக்காளா ஆமாம்மா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேக்கம்மா இந்த மாதம் ஏதாவது சொன்னாலடா இல்லைம்மா ஒன்றும் ஒன்றும் சொல்லலம்மா அந்த பொண்ணு அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுது அவங்க அம்மா கேட்குற என்னுடைய எதுவும் விசேஷம் உண்டாடி ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேக்கிறிய இல்லைம்மா ஜோம் பண்ணிக்கோம்மா அந்த அப்பா வந்து என்ன பொண்டாட்ட கேட்குறீ என்ன பொண்ணுட்ட பேசினி ஏதாவது சொன்னால அந்த மாதம் இல்லைங்க ஒன்றும் இல்லைங்களாங்க எல்லோரும் வருத்தப்படுறாங்க ஒரு நாள் காலையில் அந்த பொண்ணு அவள் புருஷன்ட்ட சொல்கிறேன் இந்த மாதிரிங்க இந்த மாதிரி இருக்குதுங்க அப்படியா அப்படியா ஒரே சந்தோஷம் ஓடி போகிறேன் அம்மாட்ட போகிறேன் அம்மா அம்மா நீ கேட்டுகிட்டே இருந்தம்மா இந்த மாதிரிம்மா எல்லாம் நின்றுச்சுமா ரொம்ப சந்தோஷமா நீ பாட்டியாக போகிறேம்மா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் இந்த பிள்ளை ஃபோன் பண்ணுது ஃபோன் பண்ணுது அவங்க அப்பா கேட்குற அம்மா கேட்குற என்னடி ஆமாம் அந்த மாதம் எப்படிம்மா அப்படி ஆகியோ ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க அப்பா வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தார் சொல்கிறான் தம் அண்ணன் கூட பார்க்கும் போதெல்லாம் கேட்பான் தங்கச்சி எதுவும் சொன்னால சொன்னாலும் கேட்பான் அப்படி தங்கச்சி எதுவும் சொல்கிறேம்மா ஒரே சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தான் அதே இது அந்த பிள்ளைக்கு திருமணம் ஆகலை அதே சம்பவம் நடக்குது அம்மாட்ட சொல்கிறேன் அம்மா அந்த மாதிரி ஆச்சு அடி பாவி பின்னாடி இப்படி பண்ணிட்டேன் பண்ணி தொலைச்சிட்டே என்ன எப்படி அப்பாட்ட சொல்லுவாங்க அண்ணன் வந்து வெட்டிடுவான் அடி ஒன்று கத்துற ஒரே அந்தரங்க நிகழ்ச்சி தான் ஒரே அந்தரங்க நிகழ்ச்சி தான் அதனால் அந்த விளைவு ஒரே விளைவு தான் ஆனால் ஒன்று வெளியே சொல்லும் போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இன்னொன்று வெளியே சொல்ல வெட்கமாக இருக்கிறது அப்போ அந்தரங்கம் தவறு கிடையாது அந்த அந்தரங்கம் வெளியரங்கம் ஆகும்போது மகிழ்ச்சியை தருமா வெட்கத்தை தருமா அந்த ஊழியக்காரனுடைய பிஹேவியர் வெளியே வந்தால் அது வெட்கத்தை தருமா மகிழ்ச்சியை தருமா அவனுடைய ஹவுஸ் விசிட்டிங்கை பற்றி வெளியே பேசினால் வெளிச்சம் வெட்கம் வருமா மகிழ்ச்சி வருமா அந்த வீட்டுக்கு அவன் ஏன் அடிக்கடி போறாங்கிற அந்த கேள்விக்கு பதில் வரும்போது அது வெட்கத்தை தருமா மகிழ்ச்சியை தருமா ஹலோ வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை நான் வெறுத்து வெறுத்து என்பது செய் நோ ட்வீட் அதுக்கு நான் நோ சொல்லிட்டு தந்திரமாய் நடவாமலும் தேவ வசனத்தை புரட்டாமலும் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்து அவ்வளோதான் அந்தரங்க கிரியை வெறுத்துங்க வசனத்தை புரட்டாதீங்க சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துங்க ஒரு வசனங்களை வாசத்து கடந்து போகும் ஒன்று தீ மொத்தம் ரெண்டு ஏழு வாசியுங்கள் ஒன்று தீ மொத்தம் ரெண்டு ஏழு ஆமாங்க ரட்சிக்கப்படாதவங்களுக்கு விசுவாசத்தை மொத்தம் சொல்லிக் கொடுத்தா எப்படிங்க புரஜாதிகளுக்கு நான் விசுவாசத்தையும் சத்தியத்தையும் விளங்க பண்ணுகிற போதகராக இருக்கிறேன் இயேசுவே ரட்சகர் சொல்றோம் இந்த சுவிசேஷத்துக்கு பேரே சத்திய சுவிசேஷம் சத்திய சுவிசேஷம் இதெல்லாம் பைபிள் தான் இருக்குது 
பிரஜாதிகளுக்கு நான் விசுவாசத்தையும் சத்தியத்தையும் விளங்க பண்ணுகிற போதகர் சொல்கிறேன் ஒரு வசனம் கூட இந்த குறிப்பில் என்ன தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு திமுத்தை ரெண்டு பதினைந்து வாசிங்க நான் தேவனுக்கு முன்பாக என்னை உத்தமனாக நிறுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாக இருக்கணும் நான் சத்தியத்தை மறைத்து வைக்கிறவன குறித்து வேதம் சொல்ல வசனங்களை காட்ட நேரம் இல்லை அவபக்தி உள்ளவன் சத்தியத்தை அநியாயத்தினால அடக்கி வைக்கிற அவபக்தி உள்ள மனுஷன் சத்தியத்தை சொல்ல பயப்படுறாங்க சத்தியத்தை சொன்ன வருமானம் போயிடும்னு பயப்படுறாங்க ஜனங்க இடறிடுவாங்கன்னு பயப்படுறாங்க காசுக்காக ஊழியம் செய்யறாங்க ஊழியத்தை ஆதாய தொழிலாக்கி இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி அதற்காக தானே அவங்களுக்கு சத்தியம் தெரியலன்னா வேற பிரியமானவர்களே நான் வெட்க அந்த நாளில் நான் பல்லவத்துக்கு போகும்போது வெட்கப்பட்ட கூடாது இவ்வளோ தூரம் நான் உனக்கு சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தி கொடுத்தேன் நீ சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டாய் நீ அந்த சத்தியத்தை மேய்ந்து கொண்டாய் நீ அந்த சத்தியத்தை சிநேகித்தாய் ஆனால் உனக்கு வர்ற பைசா தடைப்பட்டுருமோன்னு சொல்லி அந்த சத்தியத்தை நீ பேசாமல் போயிட்டே நான் ஆண்டவர் என்னை பார்த்து கேட்கும்போது நான் வெட்கப்பட வேண்டிய ஊழியக்காரனாக இருப்பேன் நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாக இருக்கும்படிக்கு சத்தியத்தை சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதி சரி பிரியமால் எட்டாவது குறிப்பை சொல்லி நான் வேகமாக கடந்து போகிறேன் எட்டாவது யோவான் ஐந்து முப்பத்தி ஐந்து யோவான் ஐந்து முப்பத்தி ஐந்து அங்கே யோவான் சானனை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் ஐந்து முப்பத்தி மூன்று அவன் சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுத்தான் யோவன் பதினெட்டு முப்பத்தி ஏழு வசனத்தை குறித்து கொள்ளுங்க இயேசுவை குறித்து இயேசுவே சொல்லுகிறார் நான் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன் சத்தியத்தை குறித்து நான் சாட்சி கொடுக்க பிறந்தேன் எட்டாவது சத்தியத்தை பேசுறது மாத்திரமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை சத்தியத்துக்கு சாட்சியா இருக்கும் நான் சத்தியத்துக்கு இதான் சத்தியம் இதான் நான் ஏற்றுக்கொண்ட சத்தியம் இதான் நான் பின்பற்றுகிற சத்தியம் என்னுடைய வாழ்க்கையே சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இருக்கணும் சத்தியத்தை அறியணும் சத்தியத்தை தேடணும் சத்தியத்தை மேய்ந்து கொள்ளணும் சத்தியத்தை சிநேகிக்கணும் பெரிய மாநில மனதார சத்தியத்தின் பேசணும் சத்தியத்தின்படி நடக்கணும் சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுக்கணும் சத்தியங்கிறது தான் சாட்சி விட்னஸ் சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுக்க வந்தான் ஏசு சன்ன பற்றி சொல்றாங்க சத்தியத்தை பிரசங்கித்தேன் என்பது மாத்திரம் அல்ல முகதாட்சண்யம் இல்லாமல் சத்தியத்தை அவர் பிரசங்கித்தார் என்பது மாத்திரம் அல்ல என் பிதாபினத்தில் கேட்ட சத்திய வசனத்தை நான் போதித்தேன் என்பது மாத்திரம் அல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையே சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் ஒன்பதாவது ஒன்று தீமத்தை மூன்று பதினைந்து வாசிங்க குறிப்புகளை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒன்று தீமத்தை மூன்று பதினைந்து தனிப்பட்ட முறையில் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய திருச்சபை நம்முடைய ஊழியம் சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமாக இருக்கணும் சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமாக இருக்கணும் தூண் என்று சொல்றது இப்போ இந்த பில்டிங்கில் இருக்கிற இந்த மறைஞ்சிருக்கிற அந்த தூணல் அங்கே தூண் ஸ்டுலோஸ் என்ற சொல் தூண் என்று சொன்னால் பீடம் இப்போ நம்ம கடற்கரையில் பார்த்தா நிறைய தலைவர்களுடைய சிலைகள் இருக்கு ரவுண்டானால் அண்ணாவுடைய சிலை இருக்கு அந்த சிலை ஒரு பீடத்து மேலே இருக்கு எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி அந்த சிலை இருக்கு அதுதான் ஸ்டுலோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து அன்றைக்கி நம்ம பயன்படுத்துகிற ஸ்டூலுங்கிற வார்த்தை வருது இங்கே பில்லர் அப்படின்னு சொன்னது தாங்குகிற பில்லர் சத்தியத்தை நம்ம ஒன்று தாங்கி பிடிக்க வேண்டாம் சத்தியத்தை நம்ம தாங்கி பிடிக்க வேண்டாம் ஊர் உலகம் பார்க்குற மாதிரி சபை சத்தியத்தை தூக்கி பிடிக்க வேண்டும் சத்தியத்தை தூக்கி பிடிக்க வேண்டும் அந்த ஞானம் தன் ஏழு தூண்களையும் சித்திரம் தீர்த்து அப்படின்னு சொன்னது அந்த ஏழு அந்த பில்டிங்கை தாங்கி பிடிக்கிற தூண்கள் அல்ல அங்க இருந்த ஸ்டூல்ஸ் ஏழு விதமான ஸ்டூல் அந்த ஸ்டூல சித்திரம் தீர்த்து பனி தீர்த்து 
பிரியமலை சப சத்தியத்தோடைய உயரமாக காட்டணும் எங்கேருந்து பார்த்தாலும் அந்த அண்ணா செலை தெரியுது பீச் ரோட்டில் அப்படி போகும்போது அப்படி மகாத்மா காந்தி செலை தெரியுது நம்ம சபைக்கு வரும்போது சத்தியம் தெரியணும் அங்கே போனால் சத்தியத்தை சொல்லுவாங்கன்னு தெரியும் அங்கே போனால் டான்ஸ் ஆடுவாங்க அங்கே போனால் குறி சொல்லுவாங்க அங்கே போனால் பேர் சொல்லி அழைப்பாங்க அங்கே போனால் நிறைய காசு சொல்லுவாங்க கதை விடுவாங்க அப்படியே நம்மளை பற்றி சாட்சி வேணும் வெக்கமா இல்லை யார் வர்ற டான்ஸ் பார்க்குற கால் வர்றாங்க வெறும் டிங்கிரி டிங்கலை பார்க்குறாக்கா ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாரையும் கூட்டி வச்சு டிங்கிரி டிங்கலை ஆடுறத நம்ம முடியும் குறி சொல்றதுன்னா நான் தப்பா சொல்லுங்க குறிப்பாக சொல்லுவது அதான் குறி சொல்றது உனக்கு பாஸ்போர்ட் கிடைக்கும் உனக்கு விசா கிடைக்கும் என்ன நல்லாம உபதேசம் வந்துகிட்டு இருக்குங்க நான் ஜோம் பண்ண உனக்கு முடி வளரும் எல்லாருக்கும் தான் முடி வளருது அவன் எந்த கோயில போய் மொட்டை அடிக்கிறான் அவனுக்கும் தான் முடி வளருது இவர் என்ன ஜோம் பண்ணி முடி வளருது ஏன்னா சிம்சனுக்கு முடி வளர்ந்தது எஸ்வின் நாமத்தில் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோங்க கோயிலுக்கு வர்றது முடி வளர்றதுக்க எங்க போறோம் என்ன நடக்கு சில உறுப்புகள் தானா வளர்ந்துகிட்டே இருக்குங்க நகத்தை வெட்டி வெட்டி போடுங்க நகம் வளரும் முடியை சரிச்சு சரிச்சு போடுங்க முடி வளரும் சேவடுங்க முடி வளரும் அதுக்காக வந்து நான் ஜெபிக்கணுமா சிம்சனுக்கு முடி வளர்ந்தது யாராவது ஜெபிச்சா அன்னைக்கு இருந்த ஒரு பிரீஸ்ட் வந்து ஜெபிச்சா சிம்சனுக்கு முடி வளர்ந்துச்சு பிரியமான பயங்கரமா இருக்கு பயமா இருக்கு நம்ம சப சத்தியத்தை தூக்கி பிடிக்கணும் அதுக்கு ஆதாரம் இது சொல்றது பழைய பில்டிங்ல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா குறிப்பாக இந்த பெரிய பெரிய கேத்தலிக் சர்ச் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெளியே வந்து ஒரு புல்வர்க் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க வெளியே சார மாதிரி அப்படி சாய்வா போட்டிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா கோயில்கள்ல வெளியே இருக்கும் அந்த பில்டிங் வெளியே உடஞ்சி விழாதபடிக்கு அதை தாங்கி பிடிக்கிறது போட்டி வரல அதை சைட்ல பில்லர் மாதிரி ஒவ்வொரு நாலஞ்சு இடங்கள்ல இருக்கும் பழைய கட்டிடங்கள்ல இருக்கும் ஏன்னா இது விழுந்தா வெளியே தான் விழணும் உள்ள கொலாப்ஸ் ஆகாது வெளியே விழாம இருக்கிறதுக்கு சார மாதிரி அந்த பில்டிங் வெளியே கட்டியிருப்பாங்க புல்வாக் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க அதான் அங்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது எந்த வகையிலையும் சத்தியம் அப்படி தடுமாறி விழக்கூடாது என் ஊழியம் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இதாக என்ன என் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் என் வலதுபுறத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது என்னை அணுகாது இதாங்க சத்தியம் தான் பைபிள் இருக்கு கட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தான் சபை இருக்கு சபை கலெக்ஷனுக்காக இல்லை சபை கலெக்ஷனுக்காக இல்லை சபை எதுக்காக சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமாக இருப்பதற்காக சபை இருக்கு பத்தாவது ஏசையா பதினொன்று ஐந்து வாசிங்க விளையாடலாம் முடியாது சாதாரண ஒரு புடவை கட்டிருக்க கூட அப்படி கோவம் வந்துருச்சு சண்டை வந்துச்சுன்னா அப்படி அந்த முந்தானை எடுத்து ஒரு சுத்து சுத்தி அப்படி முந்தானை ஃப்ளோட்டிங் விட்டுட்டுலாம் தண்டை போட முடியாது ஐயா தபோரா தா யார் யார் பேரா வரிசையாக சொன்னார் அப்போ ஃப்ளோட்டிங் விட்டுட்டு சண்டை போட முடியும் வரிஞ்சு அப்படி கட்டுவாங்க இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க டைட்டன் யுவர் பெல்ட் டைட்டன் யுவர் பெல்ட் அப்படி என்னுடைய லூஸ் கார்மெண்ட்ஸ் அது லூஸ் பேண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படி தொலைதொலைன்னு ஒரு அங்கியாக இருக்கலாம் அது அந்த இடத்துல டைட்டாக்குறது ஒரு போர்வனுடைய பெல்ட் டைட்டாக இருக்குது இங்கே இருக்கவங்க யாராவது மில்ட்ரி அட்லீஸ்ட் என்சிசி அதிலலாம் இருந்தவங்க யாராவது இருக்கீங்களா ஐயா பிரதர் இருந்திருக்காங்க பிரதர் இருந்திருக்காங்க நாங்கள்லாம் என்சிசியில் இருக்கும்போது அந்த விரலில் உள்ளே விடுவாங்க பேண்ட்ஸ்குள்ளே பெல்ட் போட்டுருப்போம் சரிதானா 
உள்ள விரல் போச்சுன்னா அப்படி தூக்கிடுவோம் அந்த பெல்ட் பட்டை எப்படி போட்டிருக்கணும் டைட்டாக போட்டுருக்கோம் உள்ள ஒரு நிறைய பெல்ட்டையும் போட்டு இப்படி தூக்கி தூக்கி விட்டுக்குவாங்க அப்பப்போ இந்த பேண்ட்ஸ் போட்டுட்டு லூஸாக போட்டிருப்பாங்க டை தூக்கி தூக்கி விட்டுக்குவாங்க ஏன்னா டைட்டாக போட்டால் சாப்பிட முடியாது இன்னைய வரைக்கும் அந்த பழக்கம் இருந்தாங்க எனக்குலாம் போட்டு டைட்டாக கட்டிடுறேன் ஏன்னா நாங்கள் என்சிசியில் இருக்கும்போது விரல் விட்டு பார்ப்பாங்க எங்கள் ஆஃபீஸர்ஸ் விரல் உள்ளே போகக்கூடாது நீங்கள் எப்போ தான் ஸ்மார்ட்டாக இருக்க முடியும் என் வாழ்க்கையில் எத்தனை பிரசங்க வரங்கள் தாழ்ந்துகள் பாடுற கருபை டான்ஸ் ஆடுற கருபை என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் என் வாழ்க்கையில் என்ன டைட் ஆக்குறது என்ன டிசிப்ளின் ஆக்குறது சத்தியம் என்ன இடைக்கச்சை அந்த சர்வாயுத வர்க்கம் தரித்திருக்கிற மனுஷன் என்ன டைட் ஆக்குறது சத்தியம் சத்தியம் தான் நமக்கு பெல்ட் பெரிய மல் பதினொன்றாவது மூன்று ஒன் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று பன்னெண்டு வாசிங்க மூன்று யோவான் ஒன்று பன்னிரெண்டு மூன்று பெரிய மலை ரொம்ப முக்கிய நல்ல புரிந்து கொள்ள முடியல வசனத்தை சொல்றேன் நான் சத்தியத்தை பற்றி சொல்வது மாத்திரம் அல்ல நான் சத்தியத்தை பற்றி பிரசங்கிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல சத்தியம் என்னை பற்றி என்ன சாட்சி சொல்லும் ராபர்ட் பிரசங்கத்துக்காக இதெல்லாம் சொன்னான்னு சொல்லுமா இல்ல சத்தியம் சொல்லுமா உண்மையாவே ராபர்ட் சத்தியத்தை நேசிக்கிறான்னு சொல்லுமா சத்தியம் தான் தேவன் தேவன் சொல்லுவாரா தேவனால் எனக்கு நல்ல சாட்சி வருமா தேவனால் யோவானுக்கு சாட்சி வந்தது அவன் சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுக்க வந்தான் ஒருவேளை இந்த ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கும் போது பரலோக சொல்லணும் ராபர்ட் சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுக்க வந்தான் தேமத்திரியை குறித்து சத்தியத்தாலும் நான் சாட்சி பெற்றிருந்தான் ஒரு பதினோரு குறிப்புகள் சத்தியத்தை பற்றி சொல்லிட்டு நேற்று இரவுக்கு இன்னும் நிறைய இருக்கு இன்னொரு ஐம்பது அறுபது வருஷம் இருக்கு எல்லாத்தையும் இன்றைக்கு சொல்ல நேரமில் கட்சித்தமானால் அடுத்த முறை கூட இதை நம்ம தொடரலாம் இதில் இந்த ஒரு பன்னெண்டு குறிப்புகள் மாத்திரம் முக்கியமான அடுத்த சத்தியத்தை அறியணும் சத்தியத்தை தேடணும் சத்தியத்தை நேசிக்கணும் சத்தியத்தை மேய்ந்து கொள்ளணும் சத்தியத்தை எப்படி நம்ம நடக்கணும் மனதார சத்தியத்தை நம்ம பேசணும் பிரியமல்ல சத்தியத்தை என்ன செய்யணும் சத்தியத்துக்கு நம்ம சாட்சி கொடுக்கணும் சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுக்கணும் அப்புறம் சத்தியத்துக்கு நம்ம தூணும் ஆதாரமாக இருக்கணும் சத்தியம் நமக்கு இடைக்கட்சியாக இருக்கணும் சத்தியம் நம்மை குறித்து சாட்சி சொல்லணும் கடைசியாக ரொம்ப எளிமையான முக்கியமான ஒன்று சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு சாம் செவன்டி ஒன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பெரியமானவளே சத்தியத்தை பிரைஸ் பண்ணக்கூடிய தேவன் நமக்கு சத்தியத்தை வெளி கொடுத்துருக்கா சத்தியத்தில் நடக்க கிருப தந்திருக்கா சத்தியத்தை பேச கிருப தந்திருக்கா சத்தியத்தை நமக்கு இடைக்கச்சையாக தந்திருக்கிறா சத்தியத்தை துதிக்கிற ஒரு கிருமை என்னத்தையோ துதிக்கிறோம் இந்த வசனத்தை நான் கவனிச்சது கூட இல்லைங்க நேற்று எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தேன் சத்தியத்தை துதிச்சிருக்கிறேன் நான் சத்திய தேவனை துதிச்சிருப்பேன் ஆண்டவரே இந்த நாள் முதற் கொண்டு இந்த சத்தியத்தை நான் துதிக்க எனக்கு கிருபை தாரும் பைபிள் இருக்கு சத்தியத்தை நான் துதிப்பேன் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களை ஒரு நிறை வாக்காக வசனத்தை சொல்றேன் எபேசிய நான்கு பதினைந்து எபேசிய நான்கு பதினைந்து அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலும் நாம் வளரும்படியாக அப்படி செய்தார் தீர்மானம் பண்ணுவோம் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் எல்லாவற்றிலும் வளரணும் ரெண்டு யோவான் ஒன்று மூன்றை நம்ம எல்லார் வாசித்து முடிப்போம் ரெண்டு யோவான் ஒன்று மூன்று வாசியுங்கள் ஆ பிதாவகிய தேவனாலும் கத்திர ஏசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் சத்தியத்தோடும் உங்களோடு கூட இருப்பதாக இயேசுவி நாமத்திலே சொல்லுகிறேன் கிருபை சத்தியத்தோடு கூட சத்தியத்தோடு கூடிய கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக 
சத்தியத்தோடு கூடிய இரக்கம் உங்களோடு இருப்பதாக சத்தியத்தோடு கூடிய சமாதானம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக மிக தெளிவாக இருக்குது பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் சத்தியத்தோடும் அன்போடும் உங்களோடு கூட இருப்பதாக இந்த சத்தியமும் அன்பும் நமக்குள்ள இல்லாமல் நம்ம கூட கிருப இருந்தோ இரக்கம் இருந்தோ சமாதானம் இருந்தோ பிரயோஜனம் இல்லை பிரியமான கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் சத்தியத்தோடும் அன்போடும் உங்களோடு கூட நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் அன்றைக்கு பிலாத்து சத்தியமாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டான் அப்படி நம்ம போகாத படிக்கு சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வோம் சத்தியத்தை தேடுவோம் சத்தியத்தை மீண்டு கொள்வோம் சத்தியத்தை சிநேகிப்போம் சத்தியத்தில் நடப்போம் சத்தியம் மனதார சத்தியத்தை பேசுவோம் சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இருப்போம் சத்தியம் நமக்கு இடைக்கட்சியாக இருக்கட்டும் பிரியமானவர்களே சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமாக நம்முடைய வாழ்க்கை அமையட்டும் சத்தியத்தை துதிக்க பழகி கொள்வோம் அன்போடு சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகி கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலும் நாம் வளருவோம் கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் சத்தியத்தோடும் அன்போடும் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்